இப்போ செய்யத் இப்ராஹிம் வந்து எந்த மாதிரியான ஆள் என்பதை நீங்கள் தெல்ல தெளிவான ஆதாரங்களை கொண்டு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் புரிந்திருப்பீர்கள் இறுதியாக அவர் போட்ட அந்த பதிவில் என்னை கடையில் வந்து சந்தித்தது குறித்து சில விவரங்களை சொல்கிறார் அப்படி சந்திக்கும் பொழுது அவர் வந்து என்னிடத்தில் அந்த நீங்கள் நீங்கள் குற்றம் செய்தாக நான் நம்புகிறேன் என்று அவர் சொன்ன சொன்னதாகவும் நான் அதை ஒப்புக்கொண்டதாகவும் அந்த கருத்து வர்ற மாதிரி அவர் பரப்பி இவர் வந்து நாங்கள் எடுத்த நடவடிக்கை சரிதான் என்று நான் அவரிடத்தில் போய் சொன்னேன் நேருக்கு நேராக சொன்னேன் அல்லாவுக்கு பயந்து சொன்னேன் என்று சொல்லி தன்னையை பிரதானப்படுத்தி அந்த குற்றச்சாட்டை மீண்டும் ஏற்கனவே சொன்ன அதே குற்றச்சாட்டை மீண்டும் என் முன்னிலையில் சொன்னதாக அவர் அந்த கடிதத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் இதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயத்தை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் இவரை நான் பெரிய ஜமாத்தை பிள பிளவுபடுத்துகிறேன் குற்றத்தை மறுக்கிறேன் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சுமத்துறேன் என்ற கோபத்திற்காக வேண்டி அவர் இதை சொல்லவில்லை என்பதை நிரூபிச்சிட்டேன் அப்படி இருந்தால் ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்றுக்கு அப்புறமே அவர் சொல்லி இருக்க வேண்டும் அன்றிலிருந்து கடந்த இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்த விஷயம் அல்லாத பல விஷயங்களை என்னிடத்துல பேசிக்கொண்டு இருப்பார் ஜமாத்தில் செய்யக்கூடிய தப்பு தப்பான மார்க்க கருத்துக்களை பற்றியெல்லாம் என்ன இப்படிலாம் சொல்கிறாங்க என்று சொல்வார் அது மாதிரி எந்த தகவலும் என்ற பரிமாறிக்கொண்டிருப்பார் அப்படியான ஒன்று எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னு கேட்டால் இந்த வெறுப்பு இதெல்லாம் இப்போ கிட்டத்தில் வந்திருக்கிறது இது வந்து அந்த நான் ஜமாத்தை பற்றி பேசினதுனால் ஏற்பட்ட வெறுப்பு அல்ல நான் பொருளாதார குற்றச்சாட்டு சுமத்தினே அதனால் வந்த வெறுப்பு அல்ல அது ஆகஸ்டில் சுமத்தி விட்டேன் செப்டம்பரில் வரவில்லை அக்டோபரில் வரவில்லை நவம்பரில் வரவில்லை டிசம்பரில் வரவில்லை அப்போ அப்போல்லாம் வராமல் ரொம்ப ஒரு இணக்கமாக அன்பாக பல விஷயங்களை என்னோட பரிமாறிக்கொள்வார் இந்த விஷயத்தை நானும் பேச மாட்டேன் அவரும் பேச மாட்டார் ஏன்னா அவர் தான் நடவடிக்கை எடுத்தாருங்கும் போது அவரை பேசுவதற்கு அதில் உட எனக்கு உடன்பாடு கிடையாது அவற்றை பேசுவதற்கு இப்படி இருக்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு தகவல்லாம் அவர் சொல்வார் என்று கேட்டால் ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்வதாக இருந்தால் வேலூர் இப்ராஹிம் என் மேலே ஒரு கமிஷனர் ஆஃபீஸில் அவர் மனைவியை வைத்து ஒரு புகார் கொடுத்துருந்தார் அது பயங்கரமான ஒரு பாலியல் மாதிரியான ஒரு புகார் அவர் மனைவியை விட்டு பாலியல் ரீதியான ஒரு நான் ஒரு சேட்டை செய்த மாதிரி அப்படிங்கிற கருத்து படை எனக்கு எதிராக ஒரு மனைவி வைத்து புகார் கொடுத்துருந்தார் என் மீது காவல் நிலையத்தில் எஃப்ஐஆர் போட்டிருந்தார்கள் அதை நான் சட்ட ரீதியாக சந்தித்து அதை அதை நான் வந்து அது முறியடிச்சுட்டு அது வேறு விஷயம் அந்த புகார் கொடுத்தார் இல்லையா அந்த வேலூர் இப்ராஹிமுடைய மனைவி அந்த மனைவியே இவருடைய இவருடைய கடைக்கு வர்றாங்க வந்து இவரை பார்த்து நல்லா இருக்கீங்களா பிஜே நல்லா இருக்காரா அவங்களுக்குள்ள விசாரித்து கொண்டு பிஜேட்ட ஒரு செய்தி சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க கேட்குறாங்க இவர் அவன் அவனை பற்றி என் கிட்ட பேசுகிறேன்னு சொல்லியிருக்கணும் இவர் வழங்குதா நான் தான் வெறுக்கத்துக்கு ஒரு ஆளாக இருக்கேன்னே இவர் இன்னமும் என்னுடைய அண்ணன் மாதிரி என்னுடைய தம்பி மாதிரி அவங்கள்ட்ட என்ன செய்கிறாரு போய் பேசி என்ன விஷயத்தை வாங்குறாரு என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் என் கணவருடைய வற்புறுத்தலுக்காக நான் போய் பொய் புகார் கொடுத்தேன் நான் இப்போ வாபஸ் வாங்கிட்டேன் அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் பிஜேட்டு இந்த தகவலை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க இந்த விஷயத்தை உடனே ஒரு சந்தோஷமான செய்தி உங்களுக்கு சொல்லட்டுமான்னு கேட்டு எனக்கு சொல்கிறாரு இதை யார் செய்யது பிராயம் அப்போ எதுக்கு இதை சொல்கிறேன்னு கேட்டால் நான் என் மீது இந்த விருப்பு சொல்லி ஆகணும் இப்போ நம்ம வீண் தீண்ட தகாதவன்கிற மாதிரி இப்போ சித்தரிக்கிறார அப்படியான ஒரு எண்ணம் ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அவருக்கு இருக்கவில்லை இதை முதல்ல விளைக்கிறணும் அப்போ இந்த எண்ணம் இந்த மாதிரி என்னை பற்றி சொல்லணுங்கிற எண்ணம் எப்போ வருதுன்னு கேட்டால் ஒரு இருபத்தைந்து நாட்களுக்கு முன்னாடி எனக்கு சில தகவல்கள் வருது என்ன தகவல் வருதுன்னு கேட்டால் அவர் வந்து டிஎன்டி ஜா மார்க்கஸுக்கு தொலைப்போவார் போனால் தொழுது அப்படியே வந்துடுவார் இது முந்தி உள்ள பழக்கம் பிறகு என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் அந்த இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு நெருக்கத்தில் அங்கே தொலை போனால் ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து வருகிறார் அங்கே உள்ள டிஎன்டிஜி நிர்வாகிகளோட கலந்த ஆலோசனையில் என்னென்னமோ பல விஷயங்கள் பேசிக்கொள்கிறார்கள் இப்படியான தகவல் அடிக்கடி இப்படியான தகவல் எனக்கு வருகிறது அப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன் கேட்டால் இது எப்படி சாத்தியமாகும் இவருக்கு சலான் சொன்னாலும் நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க இவர் கடையில் டீ குடித்தாலும் நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க இவரை பார்த்தாலே நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க பேசினா நடவடிக்கை எடுத்துருவாங்க என்று இருக்கிற ஒரு நிலையில் இவரோட சில மணி நேரங்கள் அன்றாடம் ரெண்டு நாள் மூன்று நாளைக்கு ஒருக்காக பேசுவதற்கான அளவுக்கு இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இவரை இறக்கி விட்டு ஆழம் பார்ப்பதற்காக வேண்டி என்னமோ செய்கிறார்கள் அங்கே உள்ள தலைமையுடைய 
அவங்கள்ட்ட கள்ளத்தன வேலைன்னு ஒன்று இருக்குது மக்கள்கிட்ட அப்படி இல்லைன்ட்டுக்குருவாங்க அந்த கள்ளத்தனமான ஒரு சிக்னல் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அந்த சிக்னல் இல்லாமல் இவங்க பேசியிருக்க முடியாது என்பது எனக்கு ஒரு டவுட் அப்போ வருது இருபத்தஞ்சி நாளைக்கு முன்னாடியே அந்த டவுட் வருகிறது அப்போ நான் நல்லா விசாரிக்கிறேன் உண்மை தான் அந்த போனால் அப்படி தான் நடக்கிறார் என்பதை வந்து நான் உறுதிப்படுத்தி கொண்டேன் அப்போ டிஎன்டிஜேடைய நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்கள் ரகசியமான ஒரு முறையில் இவரோட தொடர்பு கொண்டு ஒரு இணக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறாங்கன்ற மாதிரி எனக்கு வருகிறது இந்த நேரத்தில் மாநாடு முடியட்டும் நார் நாராக கிழிச்சு தொங்க விடுவோன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார் மாநில நிர்வாகி அப்போ நான் என்ன அப்போ என்ன நினச்சேன்னு கேட்டால் ஓர் நார் நாராக கிழிக்கிறது இதான் எது இது வரைக்கும் நம்ம சொல்லிவிட்டோம் அதே தான் திருப்பி சொல்ல போகிறோம் ஒன்றுமே கிடையாது நார் நாராக கிழிக்க என்ன செய்யணும் இன்னும் ஒருத்தன் ஒரு கோணத்தில் பூசை சொல்ல விடணும் அப்படி சொன்னால் தான் சரியாக வரும் இவரை வந்து கணக்கு பண்ணுறாங்க அதுதான் அதில் நடக்க போகிறது என் மனசு உள் மனசில் படுகிறது இந்த வந்து ஒரு செட்டிங் தான் என்று சொல்லி ஏன்னு கேட்டால் ஜமாத்தில் வந்து நீக்கப்பட்ட அடிப்படை உறுப்பினர் நீக்கப்பட்ட ஒரு ஆளை போய் சந்தித்து நீண்ட நேரம் அளவலாக மாட்டார்கள் அதுக்கப்புறம் மாநாட்டிற்காக அழைப்பிதல் வந்து கொடுக்குறாங்க கடையில் எங்கிற தகவலும் வருகிறது அவர் கடையில் போய் நாட்டி குடித்ததுனால சதி திட்டம் போட்டேன்னு சொல்லக்கூடியவங்க அவரை சந்தித்து வெளிப்படையாக ஊரறிய உலகறிய சந்தித்து மாநாட்டுக்கு என்ன செய்கிறாங்க அந்த கடையில் போய் அழைப்பு கொடுக்குறாங்க அப்போ என்ன நிறைய இந்த தகுதி எனக்கு வருகிறது அது போக முகநூலில் கூட சில சகோதரர்கள் பேசியிருந்தார்கள் டிஎன்டிஜே நிர்வாகிகள் செய்யது இப்ராஹிம் கடையில் சந்தித்த தகவல் நேரடி ஆதாரம் நேரடி சாட்சிகள் என்று போட்டு சில பதிவுகள் வர ஃபேஸ்புக்லேயும் இவர் போகும்போது யாரை பார்த்துருக்குறாங்க அப்படியான பதிவுகள்லாம் வருகிறது அப்போ நான் என்ன நினச்சிட்டேன் இவரை இவரை வைத்து இப்போ காய் நகத்த போகிறார்கள் என்று என் மனசு உள் மனசில் எனக்கு படுகிறது இது வரைக்கும் இல்லாத ஒரு விஷயமா இருக்கேன்னு அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணுறாரு பார்க்கணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்க்கணும்னு சொன்னால் அதை ஒரு வகையில் நான் எதிர்கொள்வேன் என்று கேட்டால் அவர் எந்த ஒரு சதி வேலை பழகி கொண்டிருக்கிறாரு ஒரு துரோகம்லாம் ஒன்றும் தெரிவி தென்படலை என்று எடுத்திருப்பேன் இப்போ எனக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் எனக்கு தெரிந்த பிறகு இது ஒரு ஒரு நோக்கத்தோடு வருகிறாரு இதில் ஏதோ உள்நோக்கிற சந்திக்கணும் உங்களை தனி யாரும் இல்லாமல் சந்திக்கணும்னு வர சொல்கிறார் அப்போ இது என்னமோ இருக்குங்கிற அடிப்படையில் நம்ம சந்திக்க வேணான்னு வெறுப்பாகத்தான் இருந்துச்சு இப்படிலாம் கேள்விப்பட்ட பிறகு இருந்தாலும் என்ன செஞ்சேன் சரி வாங்க சொன்னேன் அப்படி பேசக்கூடிய நேரத்தில் அவர் சில விஷயங்களை என் முன்னாடி சொன்னார் சில விஷயங்களுக்கு நான் அதுக்கு வந்து ஒரு கவுண்டர் நான் கொடுக்கல அதெல்லாம் உண்மைதான் அதில் வருது சில விஷயங்களுக்கு சில விஷயங்களுக்கு கவுண்டர்லாம் கொடுத்தோம் அப்போ அவர் நான் என்ன மாதிரி டீல் பண்ணுறேன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லமுடைய ஒரு ஹதீஸ் தான் எனக்கு நினைவு வருகிறது புகாரியில் வந்து உங்களுக்கு ஆறாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நிறைய ஹதீஸ் இருக்கிறது புகாரியில் ஆறாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸ் அப்போ ஒரு ஆள் வந்து ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்களை வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லி விட்றாங்க அப்போ ஆயிஷா நாயிட்டு ரசூல் அலி சொல்கிறாங்க இந்த பையனுக்கு வர்றான் நம்மளை பார்க்குறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க மனைவி விட்டு சொல்கிறாங்க சொன்ன பிறகு சரி வர சொல்லுங்கன்றாங்க வந்தால் அந்த மாதிரி காட்டிக்கிறாம அவர் ரொம்ப அவர் பிடிக்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் இப்படிங்கிறாங்க ரசூல் சொல்ல ஆலை சொல்லும் ஆயிஷாட்ட என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்கெல்லாம் டேஞ்சரான ஆள்ன்ட்டாங்க டேஞ்சரான ஆள் என்று உள்ளத்தில் இருந்தால் கூட இவரை வந்து வர சொல்லுங்கன்னு சொன்ன பிறகு அந்த வெறுப்பை காட்டாமல் பேசுகிறார்கள் பேசிட்டவுடனே அவர் போயிட்டார் போன உடனே அந்த ரசூல் சொல்லாசத்தை ஆயிஷா நாய் கேட்குறாங்க அல்லாவின் தூதரை தாங்கள் இந்த மனிதரை கண்டதும் இந்த மாதிரி சொன்னீங்களே மலர்ந்த முகத்தோடு இதமாக நடந்து கொண்டீர்களே என்று கேட்குறாங்க அப்போ ரசூல்லா சொல்கிறாங்க நான் யார்ட்டையாவது இந்த மாதிரி கடுமையாக நடந்து நீ பார்த்துருக்கிறியா நான் எதுக்காக இப்படி செய்கிறேன்னு சொன்னால் அதாவது மறு எவரது தீங்க அஞ்சு மக்கள் அவருடன் இயல்பாக பழகாமல் விட்டு விடுகிறார்களோ அவரே மறுமை நாளில் அல்லாவிடம் அந்தஸ்தில் மிக மோசமானவர் எவனுடைய வாய்க்கு பயந்து மக்கள் வந்து அவருக்கு பயந்து என்ன செய்கிறாங்க அந்த வாசகம் இருக்குது இயல்பாக பழகாமல் இருக்கிறார்களோ அவர் தான் மனிதர்களில் மோசமானவர் என்று ரசூல்லா அந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க எனக்கு இதான் நினைவுக்கு வருது இதுக்கு நல்ல உதாரணமாக இவர் இருக்கிறார் இவர் இவருடைய வாய்க்கும் இவருடைய ஃபித்னாவுக்கும் என்ன பண்ணால் கலத்திருப்பார் என்று பயந்து கொண்டு தான் நிறைய பேர் அவர்கிட்ட இயல்பாக பழக மாட்டாங்க இவர் அதுக்கு தகுதியானால் கிடையாது எதாக இருந்தாலும் ஒன்று இருக்கார் பண்ணிக்கிருவார் நம்பி சொன்னான்னு வர அது சந்தர்ப்பத்துக்கு பயன்படுத்திருக்கா எடுத்து வச்சுக்கிருவார் அதனால் இவர்கிட்ட யாருமே இயல்பாக பழக மாட்டாங்க இந்த நிலையில் இப்போ நம்மள்கிட்ட வர்றார் இவர் என்ற காரணத்தினால் அதை வெளியே காட்டி கொள்ளாமல் என்ன செய்கிறேன் வாங்கங்க
எதுக்கு இதை போடுறாரு நான் சொல்லக்கூடியது பொய்யாக இருந்தால் இறைவனை சாட்சியாக்கி சொல்கிறேன் எனக்கு பெரிய விஷயம் ஏற்பட்டு போயிடும் அப்போ நான் சொல் உண்மைங்கிறதுக்கு அல்லாவே இழுக்கிறார் இவர் அல்லா பேரில் எப்படியெல்லாம் முபாவலாவ அரியாத்து மைதீனில் சத்தியமணி இல்லைன்றவர் என்பதையும் அது மாதிரி அம்பட்டு பெரிய முபாவலாவில் சந்தில் நிப்பாட்டினர் என்பதையும் அல்லா பேரை சொல்லி கேட்கும் போது கூட பொய் பொய் சொல்லி மறுத்தவர் என்பதையும் நம்ம முன்னாடி நிரூபிச்சிருக்கிறோம் இப்படியான ஒரு பொய்யர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் அல்லாவ சாட்சி கெழுத்து இதை சொல்கிறாரு இது வந்து சொல்ல அந்த கடையத்தில் சொல்கிறாருன்னு கேட்டால் சொல்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நான் பதில் சொல்கிறேன் முதல் சில பாராக்கல்ல அவருடைய நெருக்கதியாக இருந்த நிலமை நான் உதவி செஞ்சது அதுக்கப்புறம் இப்போ க தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த விஷயங்களை அவர் வந்து என்ன செய்கிறாரு அவர் ஹோட்டல் பூட்டினது அவர் கதை கதையெல்லாம் சொல்கிறார் அந்த கதையெல்லாம் பதில் மக்களுக்கு தேவையும் இல்லை பிறகு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் என்னுடைய உதவியை நாடுனது இருக்குல்ல என் என்ட்ட வந்து உதவி கேட்டு வர்றார் அந்த உதவி கேட்டு வர்றதை என்ன செய்கிறாருன்னா இதில் எப்படி கொண்டு வர்றாருன்னு கேட்டால் நிலைமை இவ்வாறு இருந்த நிலையில் தான் கலீல் ரசூலின் ஒப்புதலுடன் பிஜேபி தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெற்றேன் அது என்ன இதுக்கு அர்த்தம் இது வரைக்கும் அந்த உதவி இதெல்லாம் சொல்லிட்டாரு நான் உதவியை பெற்றதுங்கிறது வந்து உங்களுக்கு இயக்கத்துக்கு துரோகம் செஞ்சுட்டு பெ பெறவில்லை தௌகி ஜமா சகோதரர்களே தெரிஞ்சுக்கிறேங்க உங்கள் ஜமாத்தில் நான் அனுமதி வாங்கிட்டு தான் நான் போனேன் என்னை வருத்துறாதீங்க பிஜேபியை நான் சந்தித்தது வந்து ஜமாத் ஒப்புதலோடு தான் என்று பதிவு வைக்கிறாங்களாம் எப்படி அப்போ தான் அந்த தொண்டர்கள் மத்தியில் வந்து இவர் மேலே வெறுப்பு வராது இவரை சேர்த்துக்கொள்கிற இவரை பயன்படுத்தக்கூடிய முடிவுலாம் எடுத்துட்டாங்கல்ல அதுக்கு யூஸ் பண்ணும்போது கேட்டுருவான் மக்கள்லாம் எப்படி அவனை வந்து நீ பயன்படுத்துகிறீங்கன்னு எப்படி அவர் போய் பிஜேட்டை உதவி கேட்டார்னு அதுக்கு முதல்ல கவுண்டர் கொடுக்குறாரு யாருக்கு இந்த கவுண்டரு நிலைமை இவ்வாறு இருந்த நிலையில் தான் ஹலீல் ரசூலின் ஒப்புதலுடன் பிஜேவை நான் தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெற்றேன் அப்போ நான் உதவி பெற்றது நானாவெலாம் பெறல ஹலீல்கிட்ட சம்ம நிர்வாகத்தில் சம்மதம் வாங்கி பெற்றிருக்கிறேன் அப்போ இந்த உதவி வாங்கி பிஜேவோட நான் பழைய இருந்ததெல்லாம் கூட நிர்வாக ஒப்புதலோடு தான் என்னை வெறுத்துறாதீங்க என்கிற ஒரு கருத்தை என்ன செய்கிறார் அதில் அது ஸ்டார்டிங்காக அப்போ அதையும் சேர்த்துக்கிறார் அதுக்கடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் பிஜே செய்த மனிதாபிமான உதவிகளை எனது நிர்பந்த நிலை காரணமாக பெற்றுக்கொண்டனே தவிர அவர் செய்த தவறை ஒருபோதும் நான் சரிகாணவில்லை அவர் மீது இவர் சரிகண்டார் நான் சொல்லவும் இல்லை என்ன சொல்கிறாரு நான் சரிகாணவில்லை என்கிறாரு நீ சரிகண்டை நாங்கள் சொல்லவா செஞ்சோம் நாங்களும் சொல்லவும் இல்லை இப்போ நீ கண்டுபிடிப்பெலாம் தேவையில்லை அடுத்து என்ன செய்கிறாரு அவர் மீது தௌகி ஜமா திருத்த நடவடிக்கை சரியானது என்பது எனக்கு மாற்று கருத்தும் இல்லை அவர் குற்றமற்றவர் என்றோ அவர் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை தவறானது என்றோ நான் இதுவரை எவரிடமும் கூறியதும் இல்லைன்னு அந்த கடிதத்தில் ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிடுறார் என்ன செய்கிறாங்களாம் நான் அந்த நிலையில் கரெக்டாக தான் இருக்கிறேன் அன்னைக்கு இருந்த நிலையெல்லாம் இன்னைக்கு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறாரு அவர் மீது நடவடிக்கை எடுத்தாங்க இந்த தேதி வரைக்கும் அந்த நடவடிக்கை தப்புன்னு நான் சொல்லவில்லை யார்ட்டையும் இதை பற்றி பேசுனது இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லி புதுசாக நான் சொல்லலை நான் நிலையில் கரெக்டாக தான் இருக்குன்னு கேட்டார் விஷயம் விளங்குதா அதை புதுசாக சொல்லலையா இப்படி என் நிலை அந்த நிலையில் நான் தொடர்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் இதுவும் பொய் என்ன பொய் ஒருத்தட்டையும் பேசுனது இல்லைங்கிறாரில் பலர்கிட்ட பேசியிருக்கிறார் என்ன மாதிரி பேசியிருக்கிறாரு இந்த நடவடிக்கை குறித்தும் பேசியிருக்கிறார் பேசும் பொழுது அந்த நடவடிக்கை சரியில்லை ஒழுங்காக எடுக்கலை என்பதையெல்லாம் அவரை ஒத்துக்கொண்டும் பேசியிருக்கிறார் எப்படியெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாரு அதை முந்தின அது பதிவுலையும் போட்டிருக்கிறோம் திரும்ப ஒரு கஷ் அந்த அந்த வீடியோ முதல் பாகங்களில் நீங்கள் பார்த்து அந்த ஆடியோவை பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ சுருக்கத்தை சொல்வதாக இருந்தால் அந்த அஸ்வாக் இடத்துல பேசும்பொழுது என்னவெல்லாம் அவர் ஒப்புக்கொள்கிறாரு அந்த பெண்ணை அழைத்து நாங்கள் விசாரித்திருக்க வேண்டும் அது தப்பு செஞ்சிட்டோம் அது செய்யவில்லை அது மைனஸு தான் அப்படிங்கிறாரு அதுக்கடுத்து என்ன செய்கிறாரு அந்த ஆக்கு வாக்கு மூலம் ஆடியோ வந்து எங்கள்கிட்ட தரவே இல்லை போட்டு கட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க அப்படிங்கிறாரு அப்போ அதுலேயும் வந்து என்ன செய்கிறாரு அப்படி நடக்கலைங்கிறாரு அடுத்து என்ன செய்கிறாருன்னா ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்கும் பொழுது ஆமாம் சொதப்பிட்டாங்க உழைப்பிட்டாங்க அந்த பெண்ணை போய் விசாரிச்சு தான் இருக்கணும் சொதப்பிட்டாங்க உழைப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த சரியான முறையில் அந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என்பதையெல்லாம் அவர்கிட்ட சொல்கிறார் ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்கிறார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் நீ அதே போர்ஸோட அந்த ஜமா நடவடிக்கை டிவிக்கு முன்னாடி உட்காந்து போஸ் கொடுத்து பேசுனீங்கள அந்த மாதிரி சொல்ல வேண்டியதானே செஞ்சது சரிதான் கரெக்டாக செஞ்சோம் அப்படின்னு சொல்லாமல் மீண்டும் மீண்டும் முழுங்கிக்கிட்டு இல்லை அப்படி சரி இல்லை தான் அப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது தான் இப்படி செஞ்சிருக்க கூடாது தான் அது அப்படி தான் செஞ்சுருக்கணும்
சிலரிடத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் எப்படி சொல்கிறாரு சரி இல்லை ஒரு உழைப்பிட்டாங்க சொதப்பிட்டாங்க இப்படி செஞ்சால் தான் ப்ராப்பராக இருந்திருக்கு இது வந்து மைனஸு தான் என்று அந்த குற்ற அதெல்லாம் உங்களுக்கு முன்னாடி ஆடியோ போட்டதுனால சும்மா சுட்டி காட்ட மட்டும் செய்கிறேன் ஆதாரத்தோட முதல் பாகங்களில் அதை வெளியிட்டுருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கடிதத்தில் என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் இது வரைக்கும் நான் அப்படி சொன்னதே இல்லைங்கிறார் ஆனால் சொல்லி இருக்கிறார் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டால் இதுக்கு இடைப்பட்ட நடவடிக்கை எடுக்கும் பொழுது அதில் உறுதியாக இருந்தார் இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து என்னோடு இருக்கிற நேரத்தில் அவர் சந்திக்கிற ஆள்கள்ட்டலாம் என்ன மாதிரி அவர் சொல்கிறாருன்னு கே யார்டையும் பேச மாட்டார் ரொம்ப நம்பிக்கையான ஆள்கிட்ட பேசும் பொழுது இது சரியில்லை எந்த அளவுக்கு இவங்க மானத்தை வாங்கிடுவாங்க அதெல்லாம் சொல்கிறாரு இவங்க எல்லோரும் மானத்தை வாங்கிடுவாங்க எந்த அளவுக்கு போவாங்க இழிவுபடுத்திடுவாங்க இதெல்லாம் கூட அந்த அஸ்பா கூடைய அந்த ஆடிய உரையாடல் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து எந்த ரேஞ்சுக்கும் போய் என்ன செய்வாங்க இழிவுபடுத்துவாங்க அதனால் யார்டையும் பேசுறது இல்லை என்றெல்லாம் கூட அதில் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ இப்படியெல்லாம் பேசிவிட்டு நான் அப்படி யார்டையும் பே யார்டையும் பேசுனது இல்லைங்கிறார் எது அல்லா முன்னிறுத்தி சொல்கிற விஷயம் இது அல்லாவை சாட்சியாக்கி சொல்கிறாரு எப்படி நான் ஒத்தட்டையும் பேசுனது இல்லைங்கிற பேசியிருக்கிறார் அதாச்சும் பரவாயில்லை பேசின உடனே அந்த அஸ்வாக்கு என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் செய்யத் இப்ராயனுக்கே ஒரு ஆடியோ போட்டு விட்றாரு என்ன போட்டு விட்றாருன்னு கேட்டால் நீங்கள் என்ட்ட பேசுனீங்க அது வந்து ஜமாத்து தப்பான நடவடிக்கை எடுத்திருக்கு என்பது நல்லா தெரிகிறது அதை நீங்கள் சொல்கிறது விளங்குகிறது பிஜே கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் ஆன்சர் இல்லை அதனால் இந்த ஆடியோவை வந்து நான் தெரிந்தவங்களுக்கு நான் பரப்பலாமா நீங்கள் என்ட்ட பேசின விஷயத்த என்னிடத்தில் ஆட்டோ கால் ரிக்கார்டு இருந்த காரணத்தினால் ரிக்கார்ட் ஆகிவிட்டது என்கிட்ட இருக்கிறது அதை நான் பரப்பட்டுமான்னு அந்த ஒரு ஆடியோ ஆடியோ மெசேஜ் போட்டு விட்றாரு அந்த ஆடியோ மெசேஜும் கேளுங்க அஸ்லாம் வணக்கம் இதனால் எல்லாரும் உங்களுக்கு இந்த முக்கியமான விஷயம் பேசுறது தான் ஃபோன் போட்டேன் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சு நீங்கள் கொஞ்சம் பில்டிங் அதில் இருப்பீங்க போல் நம்ம அந்த ஃபோனில் நம்ம மெமரி கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ரெக்கார்டிங் ஆட்டோமேட்டிக் ரெக்கார்டிங் எல்லாத்தையுமே கால் அழிச்சிட்டு வரும்போது உங்கள் ரெக்கார்டு இருந்துச்சு நான் நீங்கள் பேசினதுல உங்கள்கிட்ட அபி ஜாமா சம்மந்தமாக உள்ள விஷயங்கள் பேசும்போது உங்கள்கிட்ட பேசினது ரெக்கார்டு இருந்துச்சு அதில் கொஞ்சம் கரெக்டான டீட்டெயில்லாம் கொஞ்சம் இருக்குது நல்ல டீட்டெயில் இருக்குன்னு வச்சுக்கிறீங்களா நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் கொஞ்சம் தெளிவுபடுற மாதிரி டீட்டெயில் இருக்குது அதான் சரி நேரில் பார்த்துட்டு அப்படியே கடையும் பார்த்துட்டு உங்கள்கிட்ட கேட்டு வெளில பரப்பலாமா என்னென்னு கேட்கறதுக்கு தான் சரி நேரில் வரலான்னு நினச்சிக்கிறேன் கொஞ்சம் வேலையாக போச்சு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் அவனுக்கு மண்ணு இல்லையா ரெண்டு மூணு வேலை அதனால் வந்துட்டேன் சரி இன்றைக்கி அதை தான் போட்டேன் கேட்கலாமானு நீங்கள் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கிறீ போல் அதான் அதை வெளியில் எதுவும் பரப்பலாமா என்னென்னு கேட்கறதுக்கு தான் வேண்டாம் நீங்கள் உங்களுக்கு வேண்டாம் நான் அதை அனுப்புகிறேன் அது பாருங்கள் நீங்கள் கேட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசுனது தான் அது கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நான் இது பண்ணுறேன் இல்லாட்டி நான் டெலிவரி பண்ணி விட்டுருக்கேன் இந்த ஆடியோவில் இந்த ஆடியோவில் கேட்ட உடனே செய்யது இப்போ என்ன செய்கிறாருன்னா எழுத்தில் டெக்ஸ்டில் பதில் கொடுக்குறாரு யார்ட்டையும் பரப்பிட வேணாம் நான் பேசுனது யார்ட்டையும் பரப்பிட வேணாம் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் அப்போ ரெட்டை நிலை எடுத்தால் தான் அப்படி சொல்லுவார் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லிவிட்டேன் அது உங்களுக்கு நமக்கு உள்ளதாக இருக்கட்டும் வெளி உலகத்துக்கு நான் நடவடிக்கை சரிதான் நான் பேச வேண்டி இருக்கும் நாளைக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி தான் இதை வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா அதை வந்து மறுக்கிறார் அதனுடைய ஸ்க்ரீன்ஷாட்டையும் போடுறேன் பாருங்கள் இந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டில் என்ன தெரியுது யார்ட்டையும் சொல்லிடாதீங்கிறார் நான் பேசின ஆடியோ நீங்கள் வந்து யாரிடமும் சொல்லாதீங்க பரப்பிடாதீங்க அப்படின்னு வேற போடுறார் அப்போ என்னென்று கேட்டால் யாரிடத்துலையும் பேசுனது ஒரு வேலை யாவும் இல்லாமல் கூட சொல்லியிருக்கலான்னு நினைக்கலாம்ல நல்ல யாவத்தில் இருக்கிறது இவருக்கு இருந்து அதை மறைக்கிறார் தடையத்தை மறைத்தல் நமக்கு சொல்கிறாங்கள்ல இவர் மறைக்கிறார் எப்படி மறைக்கிறாரு நான் உங்கள்கிட்ட பேசினா தான் உண்மை ஆனால் ஒத்தனை சொல்லிவிடாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன ஸ்கிரீன்ஷாட்டும் இருக்கிறது இப்போ இதில் என்ன இந்த கு இந்த குற்றச்சாலை என்ன இருக்குது எல்லாத்தையும் விலகி இருந்தேன் நான் பாட்டுக்கு என் வேலையை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வது பொய் அது வந்துடுது அடுத்து வந்து இப்போது தெளிவுபடுத்த வேண்டிய கட்டாயம் வந்து விட்டதான் என்ன தெளிவுபட்டார் அப்படின்னு அது சொல்கிறார் பாருங்கள் தான் செய்த தவறை ஒப்புக்கொண்ட அடிப்படையில் பிஜே மீது நடவடிக்கை எடுத்தோம் ஆனால் அந்த தவறை நான் செய்யவில்லை என்று சொல்லி வருவதோடு மட்டுமல்லாமல் தவ்ஹி ஜமாத்தினர் மீது பல்வேறு பொருளாதார குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்தி வருகின்றார் மேலும் ஏகத்துவ இது இது ஒன்று சுமத்தி வருகிறார் என்ன சொல்கிறாரு அவர் பாட்டுக்கு சும்மா இருக்காமல் இப்போ என்ன செய்கிறாரு பல்வேறு நான் செய்யலேண்டு வேறு பிஜை மறுக்கிறாரு பொருளாதார குற்றச்சாட்டை சுமத்தி வர்றார் இப்போ நான் இனிமேல் மௌனமாக இருக்க மா
இதையெல்லாம் நான் வந்து சொல்லி இருக்கிறேன் அப்படி இருக்கும் பொழுது பொருளாதார குற்றச்சாட்டையும் அதில் தான் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் அப்போ இவ்வளவும் இருக்கும்போது அப்போ வாயை திறக்காம இதுக்கு தான் வாயை திறக்கிறேங்கிறார் எப்போ அதாவது ஆகஸ்ட் போய் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜனவரி அஞ்சு மாதம் ஓடிய பிறகு நீங்கள் இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டு சுமத்துறதுனால வந்து நான் வந்து இனிமேலும் போனமாக இருக்க முடியாது சொல்ல போகிறேன் அப்போ ஏன் அஞ்சு மாதமாக நீ அஞ்சு மா சும்மா இருந்தேன் இன்னைக்கு நேற்று சொல்லலை இந்த குற்றச்சாட்டை பொருளாதார குற்றச்சாட்டை நேற்றா நான் சொன்னேன் நேற்று சொல்லலை அந்த மாதிரி நான் இந்த என் மீது அணிதி தான் சதி பண்ணி தான் நீங்கள் செஞ்சீங்க பணத்தை களவாடுவதற்காகவும் இன்னும் பல நோக்கங்களுக்காகவும் செஞ்சீங்கன்னு குற்றச்சாட்டை நான் நேற்றா சொன்னேன் ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னில் சொன்னோம் இல்லையா அப்போ ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னில் சொல்லி இருக்கும் பொழுது இப்போ என்ன செய்கிறாரு இப்போ பூஜை சொல்லி வர்றதுனால நான் வெகுண்டு எழுகிறேன் அப்படின்னா ஆகஸ்ட் முப்பதுல நீ என்ன செய்யணும் பேசியிருக்கணும் செப்டம்பரில் பேசியிருக்கணும் அக்டோபரில் பேசியிருக்கணும் அப்படி செய்யலை இன்னும் சொல்ல போனால் அவர் பேசின ஆடியோவை என்னிடத்தில் இருக்காடு கிடையாது நிர்வாகத்தில் விசாரித்தாங்கல்ல அதில் அவங்களுக்கு வசதியானதை பயன்படுத்துகிறாங்க செய்யது இப்ராஹிம் என்ற ஒன்று கேட்பார் நாங்கள் உயர்நிலை குழு கருதுகிறோம் ஜமாத் நன்மையை கருதி ஒப்புக்கொள்ளுங்க அப்படின்லாம் கேட்பார் அந்த குடும்பத்தார் எங்களை மிரட்டுறாங்க அதனால் ஒப்புக்கொள்ளுங்க அப்படின்னு என்று கேட்பார் இந்த விஷயங்களை என்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அது எனக்கு யாவத்தில் இருக்கிறது என்கிட்ட ரெக்கார்டு இல்லை என்னிடத்தில் அந்த வீடியோ இல்லை என்னிடத்தில் அந்த ஆடியோ இல்லை நிர்வாகம் அதை வெளியிடலை இவர் தான் எனக்கு அனுப்பி வச்சார் அந்த ஜூலை ஆகஸ்ட் முப்பத்தொன்னில் நான் வந்து அதை பேசுவதற்கு இது எனக்கு பயன்படும் என்று சொல்லி அவர் எனக்கு அனுப்புனாரா இல்லையா அப்போ ஜமாத்தில் நிர்வாகி என்ற முறையில் அமானிதமாக அவர்கிட்ட பதிவு செஞ்சு இந்த விஷயத்தை எனக்கு தந்து நான் இதை தான் பேச போறேன்னு சொல்லி அதை நல்லா பேசுங்கன்றத ஒரு மறைமுகமான ஒரு சிக்னல் கொடுத்து சொன்னவர் நான் மறுக்கிறேன் என்னோட இப்போ கொந்தளிக்கிறாராம் எது நான் மறுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவர் கோபம் கொந்தளிக்கிறாராம் அதனால நான் சொல்ல வேண்டி வந்து விட்டது அது மாதிரி பொருளாதார குற்றச்சாட்டையும் சொல்றாரு பொருளாதார குற்றச்சாட்டையும் அஸ்பாக்குடைய அந்த போன் உரையாடல இவரே சுமத்துறாரு நான் சுமத்தின மாதிரிய எப்படி சுமத்துறாரு அஸ்பா கேட்கிறாரு அது நாங்கள் சொத்து வாங்கிட்டு சொல்லி சொல்றாங்களே சொத்து எங்கேன்னு கேட்டால் ரூபாயை தான் நாங்கள் வந்து சொத்தா காட்டுவோம் இப்படிங்கிறாங்களே இதான் முறை இப்படி தான் வழக்கமானு கேட்கும்போது இல்லைங்கிறாரு சொத்த சொத்தாக தான் காட்டுவோம் ரூபாயை ரூபாயாக தான் காட்டுவோம் என்று அல்தாபி சொன்ன மாதிரி யூசுப் சொன்ன மாதிரி இவரும் சொல்லிவிட்டார் அப்போ என்ன அர்த்தம் களவாடி இருக்கிறார்கள் அர்த்தம் அது போக பிஜே டவர் வாங்கின ரூபாய் ரூபாய் இருந்து அதையும் தானே காட்டி இருக்கணும் அது பின்னாடி தானே வாங்கியிருக்கிறாங்க அதையும் என் கணக்கில் காட்டலை என்றும் அவர் கேட்குறார் அப்போ பொருளாதார குற்றச்சாட்டை நான் சுமத்தினேன் என்று ஏதோ கும்பகரணம் தூக்கொண்டு இந்துக்கள் சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி தூங்கி இருந்து இப்போ தான் முழிச்சு அவர் சொல்கிறாருன்னு எடுத்துக்கொள்ள முடியல ஏன் அவரும் சொல்லி இருக்கிறார் ஆமாம் பொருளாதார விஷயத்தில் சரியில்லை அப்போ ஆர்த்திகள் வித்தியாசமாக இருக்குமே தவிர தொகையுடைய அளவுல வித்தியாசம் வருமே தவிர களவாடி விட்டார்கள் என்பதுதான் அதுக்கு அர்த்தம் அவரே சொல்லியிருக்கிறார தான் எந்த குற்றச்சா சுமத்துறாரோ அதுக்கு வெகுண்டு எழுவுறாராம் எப்படி பொருளாதார ஒரு ஆ எனக்கு பொறுக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறார் அப்போ இந்த குற்றச்சாட்டுகளை நான் மறுக்கிறதுக்கு ஆகஸ்டில் மறுப்பதற்கு அவர் ஆடியோ அனுப்பி எனக்கு துணை செஞ்சவர் ஒன்று இரண்டாவது இந்த பொருளாதார குற்றச்சாட்டில் செஞ்சாங்க என்பதை அவர் சொன்னவர் ரெண்டையுமே நீனே செஞ்சுப்பிட்டு இப்போ என்ன செய்யறது பிஜே இப்போ சொல்லி வரும் என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இவரை விளங்கிக்கிருங்க இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சந்தர்ப்பவாதி வரலாறு நீங்கள் பார்க்க முடியாது நாம் வாழ்கிற சமகாலத்தில் இவருக்கு நிகரான ஒரு சந்தர்ப்பவாதி யாராவது இருப்பாங்களா என்றால் இருக்க மாட்டாங்க அடுத்து என்ன செய்கிறாரு இதனால இப்போ சொல்ல வர்றாராம் உண்மையை சொல்ல வர்றாராம் இதனால் என்ன உண்மையை சொல்ல வர்ற இதுதான் எல்லாரும் உட்காந்து பா சேர்ந்து சொன்ன விஷயத்த தான் இப்போ சொல்ல வர புதுசாக இது கண்டுபிடிச்சி சொல்ல வந்தியா சரி அடுத்து என்ன கேட்டால் மேலும் ஏகத்துவாதிகள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டு பிரிவினைகள் அதிகமாகி மர்க்கசுகள் பூட்டப்பட்டு நிலைமை விபரீத நிலை அடைந்தது எண்ணி வருந்தினேன் இப்போ என்ன வருந்துராகலாம் ஏகத்துவாதிகள்கிட்ட பிரிவினை வந்துருச்சான் ஒன்னால் தானே இப்போ ஆரம்பிச்சு ரியாத்து மீது நீ பரப்பாட்டி அந்தால் பட்டு போயிருப்பானப்பா பிரிவினை வந்து காரணமே யாரு பொய்யாக ஒருத்தனை செட்டப் பண்ணி ரியாத் மீது பரப்பி அம்புட்டு தவிதவாதிகளையும் வந்து அதை வெறுக்க செய்து விட்டு இவங்க இந்த அளவுக்கு பரப்புறாங்களே அநியாயம் பண்ணுறாங்களே என்று நினைத்து கொண்டு அல்தாபி பக்கம் சிலருமாக அல்தாபிக்கு எதிராக பலருமாக பிரிஞ்சாங்களே நீ காரணமாக இருந்துட்டு இதுக்கு கவலைப்படுறீங்களா ஏகத்துவாதிகள் மத்தியில் குழப்பம் ஏற்பட்டுச்சான் பிரிவினைகள் அதிகமாகிடுச்சான் குழப்பம் எப்போ ஏற்பட்டுச்சு ரியாத் மைதியிலேருந்து குழப்பம் ஆரம்பிச்சிச்சா இப்போ புதுசு ஆரம்பிச்சி
என் மீது இந்த பேரில் பரப்புறாங்க ஜமாத்தை எனக்கு எதிராக பரப்புதுன்றதுன்னா அவருக்கு அவர் வேறு மாதிரி நிலைப்பாட்டிற்கு காரணமாக இருந்தது இவர் பேசுகிறார் அப்படி அதுக்கப்புறம் மருக்கசுகள் பூட்டப்பட்டு நிலைமை விபரீதம் அடைந்ததுங்கிறார் மருக்கசுகள்லாம் பூட்டப்பட்டுருச்சான் அது அது ரொம்ப அவருக்கு கவலை தந்துருச்சான் ஏப்பா மருக்கசை பூட்டப்பட்டுச்சுன்னு சொல்கிறிய எந்த மருக்கசை பூட்டினாங்க டிஎன்டிஜேக்கு சொந்தமான ஒரு மருக்கசை மக்கள்லாம் கொந்தளிச்சு போய் பிரச்சனை ஏற்படுத்தி பிடிக்கிட்டாங்களா அப்படி தான் நடந்திருக்கா இது வரைக்கும் இனி நடக்கும் போல இருக்கு போகிற போக்கு பார்த்தா இது வரைக்கும் நடந்திருக்குதா இவர் பேசின தேதி வரைக்கும் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை மருக்கசுகள் பூட்டப்படுறத பார்த்து கவலைப்படுறாராம் எந்த மருக்கசு பூட்டப்பட்டது துளசியாப்பட்டினத்தில் உள்ள மருக்கசு பூட்டப்பட்டது அந்த மருக்கசு யாருக்கு சொந்தமான மருக்கசு டிஎன்டிஜேக்கு சொந்தமான மருக்கசு இல்லை நூறு ஆண்டுகளாக ஒரு குடும்பத்திற்கு சொந்தமான சொத்து அது அவங்க பள்ளிவாசலுக்கு பயன்படுத்த நமக்கு த வாடகை இல்லாமல் பயன்படுத்திக் கொள்ள அனுமதித்தார்கள் நம்ம பிரயிகிறேன்னு உழப்பினவுடனே வேணான்னு சொல்லிவிட்டார்கள் அப்போ அவங்க அதை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் தமக்கு சொந்தம் இல்லாத விஷயத்தில் பிரச்சனையை உண்டாக்கி இமாம் மெம்பர்லேருந்து இறக்கி விட்டு பள்ளிவாசலில் பூட்டினது யார் யாருக்கு சப்போர்ட்டாக இந்த க இந்த மடலை போட்டிங்கள் அவங்க அப்போ பள்ளிவாச பூட்டப்படுறதுல ஒரு கோம் வருவதாக இருந்தால் யார் மீது வரணும் பூட்டியவர்கள் மீது வரணும் பூட்டியது யார் இவங்க தான் பூட்டியிருக்கிறாங்க யார் இன்னொருத்தருக்கு சொந்தமான பள்ளிவாசலை பூட்டினார்கள் அடுத்து என்ன போடி நாயக்கனூரில் பள்ளிவாசலில் பூட்டினாங்க டிஎன்டிஜ பள்ளிவாசல யார் பிரச்சனை ஏற்படுத்தலாம் பூட்டவில்லை எல்லா மக்களும் விலகிட்டாங்க டிஎன்டிஜிலேருந்து வேணாம் உங்கள் அமைப்பு எங்களுக்கு வேணாம்டு எங்கள் அமைப்பில் யாரும் இல்லைன்னா எங்களுக்கு இது பள்ளி பூட்டி போயிட்டீங்க நீங்களா பூட்டிட்டு போயிட்டீங்க பிரச்சனை பண்ணி அரசாங்கத்தால் பூட்டப்படலை வெள்ளிக்கிழமைக்கு வெளியூர் ஆட்களை கொண்டாந்து வச்சு சும்மா நடத்துறீங்க பூட்டிட்டு போயிட்டீங்க இந்த பூட்டுறது காரணம் யார் நீங்களா இப்போ இதா யார் பூட்டினா பள்ளிவாசல் போய் அப்போ இதையெல்லாம் பார்த்து விட்டு இன்னும் சில பள்ளிவாசல்களில் கொள்கை இல்லாத பீகாருக்கார இமாமை போட்டு என்ன செய்கிறாங்க எங்கள்கிட்ட தான் இருக்குதுன்னு காட்டுறாங்க மக்கள்லாம் விலகி போயிட்டாங்க பள்ளிவாசலை காப்பாற்றுவதற்காக வேண்டி சம்பளம் கொடுத்து கொள்கை இல்லாத சிறுக்கு வைக்கிற பீகார் இமாமங்களை கொண்டெல்லாம் பள்ளிவாசல் இமாமை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இப்படிலாம் போடுறாங்கன்ட்டு கோபம் யார் மீது வரணும் டிஎன்டிஜி மீது தானே வரணும் இதனால் என் மேலே கோபம் வரதான் இது இந்த நான் தான் காரணமா அப்படின்னு சொல்லி வருந்தினாராம் தவறு செய்தவர் அமைதியாக இருந்திருந்தால் இந்த அவலங்கள் இல்லையே என்பதை அவரிடமே நேரடியாக சுட்டியாக சுட்டி காட்டி அவரை அமைதியாக்கி விடலாம் என்ற நல்லெண்ணத்தில் சந்தித்தேன் அப்படின்னு போடுறார் அப்போ அவர் இவர் தானே எல்லாத்தையும் காரணங்கிறார் நானே காரணம் நோம்பு பெருநாள் அறிவிப்பு தானே துளசியாக பண்ணுறது பிரச்சனை காரணம் அப்போ பெருநாள் அறிவிப்பு நானாக செஞ்சேன் வெள்ளிக்கிழமை பெருநாள் சனிக்கிழமை ஆக்கணும் நானா அதை வச்சு தான் அந்த துளசியாக பண்ண மக்கள் வந்து என்டிஎஃப்லேயா இருந்தாங்க நம்ம ஜமா நம்ம அமைப்பிலேயா இருந்தாங்க நீ பெருநாள் இபாதத்தை நாசமாக்கி விட்டா என்று தானேங்க அவங்க அந்த பிரச்சனையாக உங்களோட இணைந்து பணியாற்ற மாட்டோன்னு சொன்னாங்க அப்போ நீ என்ன நான் என்னை அமைதிப்படுத்த வர்றாங்களா இப்படி இனிமேல் ஆச்சும் அமைதியாகிறீங்க அப்படின்னு என்ற கேட்டுக்கொள்வதற்கு வந்தேங்கிறார் அப்போ என்ன செய்கிறது என்ன என்ன அடிப்படையில் வந்திருக்கிறாரு என்னை அமைதிப்படுத்துவதற்கு தான் வந்தேன்ட்டு அதை வாசகத்தில் குறிப்பிட்டார் விஷயம் விளங்குதா இதை விளங்கிக்கிறேங்க அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் என்கிட்ட சொன்ன என்கிட்ட சொன்னதாக அதில் சொல்கிறார் நீங்கள் தவறு செய்துள்ளீர்கள் என்பதை நான் உறுதியாக நம்புகிறேன் அப்படின்றாரா நீ நம்புகிறேன் எனக்கு தெரியுமே அது ஒரு பெரிய விஷயமாக சொல்கிறார் அதற்கான ஆதாரங்களை பெண் வீட்டார் எங்களிடம் சமர்ப்பித்தனர் சமர்ப்பிக்கலைன்னு அஸ்பாக்கிட்ட சொல்லியிருக்காரு அந்த ஆடி என்கிட்ட இருக்கிறது இதை என்கிட்ட சொன்னார் தான் நான் மறுக்கலை ஏன் மறுக்கலை அந்த புகாரி ஹதீஸ் பிரகாரம் இந்த ஆள் வந்து ஒரு ஒரு நோக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறார் முந்தி உள்ள சந்திப்பு போல் இவர் வரலை இவர் ஒரு குழப்பத்தை உண்டாக்கி அங்கே வந்து ரீஎன்ட்ரி ஆவதற்காக வேண்டி எனக்கு எதிராக எதாவது செஞ்சால் தான் அவங்க சேர்த்துக்கொள்வார்கள் என்பதற்கு தான் இவர் வந்திருக்கிறாரு சந்திப்பு நடந்திருக்குது அழைப்பு கொடுத்துருக்குறாங்க இதையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு இதுக்கு போய் நம்ம பதில் சொல்ல வேணாம் ஏன்னா ஆதாரங்களே பெண் வீட்டார் சம சமர்ப்பித்தார்னு சொல்கிறாரு இதை வெளியிடுவார் வெளியிடட்டும் நம்மகிட்ட தான் இருக்க அவர் பெண் வீட்டார்கிட்ட வந்து ஆதாரம் சமர்ப்பிக்கலை என்று இவரே கொடுத்த வாக்கு மூலம் இருக்க அப்போ பார்த்துக்கிடலாம் ஆனால் சும்மா இருந்த இல்லை அங்கனே மறுத்தர் பண்ணி சொன்னதை எதனால் மறுக்கலை இது எந்த ஆதாரம் இல்லை சம்மந்தப்பட்ட உறவுக்கார பெண்ணிடம் பிஜாபாய நானும் அந்த மிமிக்கிரி சொல்லிவிடாது என்று பேசின ஆடியோலாம் சொல்கிறாரு அந்த ஆடியோவை தான் உனக்கு போட்டு காட்டி எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்ட்டீங்க உங்கள்கிட்ட இல்லை அது போக அந்த முறையாக விசாரிக்க படலை என்று நீ வந்து ஒரு சொல்லி இருக்கிற அதை மறைக்க சொல்லி ஸ்க்ரீன் ஷா அந்த வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் அனுப்பியிருக்கிறீங்க இதை
விவாதம் பண்ண வந்தால் விவாதம் பண்ணியிருப்பேன் இவரே ஒரு தான் ஒரு தனக்கு ரீஎன்ட்ரிக்கு கள்ள வேலை பார்க்கறதுக்கு வந்திருக்கிறார் இவர் என்ன மாதிரி வேணாலும் சொல்லட்டும் அதுக்கு தகுந்தவாறு அதுக்கு பதில் நம்மள்ட்ட இருக்குது இவர் வெளியிடட்டு நம்ம இவர் என்னென்னவெல்லாம் யார்கிட்ட சொன்னார் என்பதை வெளியிடுவோம் இவருடைய நோக்கத்தை நம்ம அம்பலப்படுத்துவோம் இது மக்கள்கிட்ட இவர் மக்கள்கிட்ட இவர் சொல்றதுக்கு தான் வந்திருக்காரு எனக்கு தெரிகிறது நான் எப்போ வாதம் பண்ணுவேன் என்ற விளக்கம் கேட்டு வந்தால் வாதம் பண்ணுவேன் நீ கள்ள வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு இருக்கணும் தெரிஞ்சு போச்சு அது வாதம் பண்ண முடியாது அதுக்கடுத்து என் ஆதாரம் இருக்குது அங்கன குளத்துக்கு உடைச்சிருப்பேன் உடைச்சிடல சொன்னாரா சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் இவ்வாறு மக்களை குழப்புவதால் உங்களுக்கு கோபத்தில் உள்ளனர் எத்தனையோ மக்களுக்கு துவா உங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது அப்படின்னு என்ற சொன்னாராம் சரி சொன்னார் இதுக்கு நான் மறுப்பே சொல்லலை மறுப்பே சொல்லணும் என்ன அர்த்தம் இது ஒரு மடத்தனமான ஒரு வாதம் இப்படி ஒரு பேசக்கூடாது அதாவது மக்களுடைய துவா மக்களுடைய துவாண்ட மக்கள் யார சொல்கிறாரு டிஎன்டிஜில் உள்ள ஆளுகளும் சொல்கிறாரு அவங்க துவாண்டா ஒரு பயங்கரமான துவா அது எழுந்துடக்கூடாதான் அப்ப நீ மக்களுடைய துவாண்டா எந்த மக்களை நான் நல்லவர்கள் என்று நினைக்கிறேனோ அந்த மக்களுடைய துவா தான் எனக்கு வேணுமே தவிர எந்த மக்கள் கொள்கை மாறிட்டால் நினைக்கிறேன் அந்த துவா எனக்கு என்னத்துக்கு என்னமோ அது துவாவுக்கு இயங்கி இருக்கிற மாதிரி துவா கொடுக்க பார்த்துக்கிறோங்க அவங்க துவா வேணும்னா நீங்க நடங்க எப்படி திரட்டன் பண்ற துவாவை வைத்து அது ஒரு ஆயுதம் துவாவை உங்க துவா ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் பயங்கர கேரண்டி இருக்குதோ டிஎன்டி தெரியும் எல்லாரும் துவா செஞ்சுட்டாங்கன்னா அதில் ஏற்றுக்கிறவனா என்றெல்லாம் அங்கே நான் கேட்க முடியும் இந்த மாதிரி கேள்விக்கு அப்படி பதிலும் நான் சொல்லி இருக்கிறேன் இது ஒரு கிறுக்குத்தனமான சொல் இதுக்கு நான் பதிலாக சொன்னேன் கேட்டுக்கிட்டேன் அப்படியா மக்கள்லாம் துவா செய்ய மாட்டாங்களாம் எத்தனையோ மக்கள் துவா உங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது வேணான்னு நான் சொல்கிறேன் யார் ஒருத்தர் கொள்கை மாறிவிட்டார்களோ எதிரியாக ஆகிவிட்டார்களோ அவங்க துவா எனக்கு எப்படி கிடைக்கும் எனக்கு தேவை என்ன இருக்குது அப்போ இவங்களுடைய துவாவை கொண்டு தான் அப்போ நம்முடைய அமலை கொண்டு இஹலாச குண்டெல்லாம் வெற்றி கிடையாது எதை கொண்டு தான் டிஎன்டிஜ சர்டிஃபிகேட் அவங்க சொல்கிற அதே பிரதிபலிக்கிறார் அங்கே சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் துவா வாங்கணும் அந்த துவா உங்களுக்கு இல்லாமல் போயிடும் பேசாமல் இருந்தீங்க கால அதுவும் சொல்கிறார் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னு சொன்னால் காலப்போக்கில் மறந்துட்டு உங்களுக்கு துவா செய்வாங்க இது நீ எதுக்கு வந்திருக்கிற நீ இப்போ பேரம் பேச வர்றார் எப்படி நீங்கள் வந்து பேசாமல் இருந்துருங்க இருந்தால் உங்களுக்கு துவாவெல்லாம் கிடைக்கும் கிடைக்கக்கூடிய துவாவை ரிசூல் இல்லாமல் ஆளுக்கு அவங்கெல்லாம் அப்படின்னு கிற அதான் அர்த்தம் அல்லாவுடைய தூதர் மார்க்க அவங்கெல்லாம் அவங்க துவா நீங்கள் இழக்கலாமா நீங்கள் பேசாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் செஞ்செல்லாம் மறந்துடுவாங்க மறந்துட்டு துவா செய்வாங்க அல்லா மறக்க மாட்டான்ப்பா இவங்க மக்கள்லாம் மறந்துட்டு துவா செஞ்சால் அல்லா வந்து ஏமாலியா எப்படியெல்லாம் மூளை வேலை செய்து பாருங்கள் இவருக்கு என்கிட்ட வந்து இப்படி சொல்கிறாரு தான் நான் என்ன நினச்சேன் அந்த பேஸ் அகுல்லா சீரா அந்த கணக்கில் வச்சுக்கொண்டு இந்த ஆள் மேப்படியாரு இவர் வந்து இவர் நோக்கத்துக்கு வந்திருக்காருங்கிறதுனால இதுவும் தான் மறுக்க வேண்டிய விஷயம் நான் மறுக்கலை ஏன் மறுக்கலை இவர் ஒரு நோக்கத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு இதை வந்து பதிவு போடு விளம்பரப்படுத்த வந்திருக்கிறாரு நான் சரியாக பதிலடி கொடுத்தேன்னு சொன்னாதான் அவங்க சேர்த்துக்கிருவாங்க பேரம் பேசணும் சும்மா பேச முடியும் நீ வெளிப்படையாக நீ பிஜே எதிர்த்து ஜமாத்துக்கு ஆதரவாக சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பேசப்பட்டதுனால தான் எத்தனையோ துவாக்கள்லாம் இல்லாம அதனால பள்ளிவாசை பூட்டினதையெல்லாம் ஏந்திரில் போடுறாரு எல்லாத்தையும் அவங்க அவங்க பூட்டினதெல்லாம் என்னுடைய குற்றமாக்குறாரா இல்லையா அதை சொல்றாரு நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் காலப்போக்கில் மக்கள் மறந்து விடுவார்கள் உங்களுக்காக துவா செய்ய ஆரம்பித்து விடுவார்கள் இப்படி என் என்ன சொல்லத்தான் செஞ்சார் இது வந்து சரியான வாதம் ஆயுது இது மறுக்க வேண்டியது தானே நான் மறுத்த நான் மறுக்கலை அதான் என்னமோ நான் வந்து நீங்கள் குற்றம் செய்ய நம்புகிறேன்ட்டு நான் மறுக்கலையா அதையும் தான் மறுக்கலப்பா இதையும் தான் மறுக்கலை நீ பொய்யான மார்க்கத்தை சொன்னேன் நான் என்ன நினைக்கேன் விளக்கம் கேட்குறவனுக்கு மறுப்பு சொல்லலாம் வாதம் பண்ணுறவனுக்கு மறுப்பு சொல்லலாம் ஒரு நோக்கத்தோடு உன்னுடைய ஆதாயத்துக்காக வேண்டி நீ வந்து யூஸ் பண்ண வந்தே என்று சொன்னால் அதை எதிர்கொள்ள வேண்டிய விதத்தில் எதிர் எதிர்கொள்ளணுமே தவிர நீ என்னென்னலாம் வச்சுருக்கேன் எல்லாத்தையும் கொட்டை வைக்கணும் நீ விரும்புகிற மாதிரி பேச விட்டு எல்லாத்தையும் சொல் அதுக்கு தான் அதெல்லாம் சொல்லும் போது சும்மா இருந்தேன் அடுத்து வந்து அதுக்கு அதுக்கு இதை உங்கள்கிட்ட சொல்ல காரணம் என்ன தெரியுமா மறுமையில் நீங்கள் இறைவன்கிட்ட குற்றவாளி நிற்கக்கூடாது அப்போ மறுமையில் குற்றவாளி நிற்கிறதுன்னா ஆகஸ்ட்லேயே நான் வந்து மூத்தா போயிருந்தேண்டா செப்டம்பரில் இந்த சொல்லிட்டுனேன் அப்போ குற்றவாளி நிற்பேன் பரவாயில்லையா அக்டோபரில் நான் மூத்தா போய்விட்டேன் என்று சொன்னால் அப்போ நீங்கள் சொல்லலையே அம்பலப்படுத்தலையே நான் இந்த குற்றச்சாரம் சொல்லிட்டேனே நவம்பரில் நான் மூத்த போயிருந்தால் நான் நான் அப்படி போகக்கூடாத நோக்கம்னு சொல்லி வர்றதா இருந்தால் செப்டம்பரில் வந்து என்ட்ட சொல்லியிருக்கேனே போகாதீங்க நீங்கள் பாவி ஆயிடுவீங்க அல்லாட்ட குற்றவாளியாக எப்போ சொல்லணே நான் குற்றவாளியா
நான் அஞ்சு மாதம் கழிச்சு சொல்லுவாங்க அது துண்ணியாக தான் காரணம் மறுமை காரணம்னா மறுமைக்குரிய விஷயத்த ஏழு மாதம் ஒருத்த சாராய கடைக்கு போகிறான் குடிக்கணும் பார்த்துட்டு இருந்துட்டு அடுத்த நாள் குடிக்கணும் ஏழு மாதம் குடிக்கணும் எட்டாவது மாதம் போய் நான் ஒன்று குடிக்காதப்பா எதுக்கு நான் சொல்கிறது தெரியுமா நீ மறுமையில் இப்படின்னா வேணும் என்ன சொல்லுவீங்க ஓங்க கருத்துப்படி நான் என் போக்கு சரியில்லை பொருளாதார குற்றச்சாட்டு அவதூறு சொல்லிட்டேன் நான் செஞ்ச தப்பு இல்லைன்னு மறுக்கிறேன் இதான குற்றச்சாட்டு இப்படியான ஒருத்தனாக நான் போய் மறுமையில் பாலாகிவிடக்கூடாது என்று அவ்வளோ அக்கறை உள்ளவனாக இருந்தால் அதுவும் நான் நிறைய உதவி செஞ்சு நன்றி கடன்பட்டவன் வேற சொல்றீங்களே அது உண்மையாக இருந்தால் எனக்கே செப்டம்பர்ல இதை சொல்லல நீ தானே இப்ப ஆடிய பாயிண்ட் எடுத்து கொடுத்த அப்ப இது உண்மையா இது இதுதான் இதை தவிர எந்த உள்நோக்கமும் இல்லை உலகத்தில் நீங்கள் ஏமாத்தான் அல்லாவ ஏமாத்த இல்லை என்று சொன்னாராம் நான் என்ன நினைச்சுக்கிட்டேன் நீ வந்து இந்த அளவுக்கு நல்ல வேலை விலை விலை போயிட்டு என்கிட்ட இது பேசுற அப்படிதான் நினைச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு மதில் சொல்லலாம் ஆனா இவர் மறுமைக்கு சொன்னாரா என்பதற்கு நீங்களே ஒவ்வொருத்தருக்கும் தெரியும் அது வந்து ஏழு மாசத்துக்கு பிறகு சொல்றாரு அந்த குற்றச்சாட்டு சுமத்தது நேர்த்தி இல்லைன்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் இதுதான் அதுக்கு உரிய விஷயம் அடுத்து நீங்கள் செய்யும் தீமையை நான் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட தடுக்காவிட்டால் மறுமையில் குற்றவாளி என்று பயம் தரான் இவர் என்ன சொன்னா துட்டி காட்டாம இருந்தா மறுமையில் குற்றவாளி அப்ப நீ போன மாசம் மூத்தா இருந்தா நீ குற்றவாளி தானே மறுமையில நான் மூத்தார மாதிரி நீ வந்து ஆகஸ்ட்ல மூத்த செப்டம்பர்ல மூத்தா போயிருந்தா சுட்டி காட்டல மூத்தா நீ குற்றவாளி அக்டோபர்ல மூத்தா போயிருந்தா உவ்வ குற்றவாளி ஆகக்கூடாது மறுமையில அடை மறுமையில குற்றவாளி ஆகக்கூடாது என்று சொல்றவன் நடந்த மாதிரி நீ நடந்தியா மறுமையில இது நீ சொல்ற உண்மையா இருந்தால் எப்படி நீ அந்த அஸ்பா கிட்ட மாதிரி பேசுவ ஒழுங்கா விசாரிக்கல சொதப்பிட்டாங்க உழைப்பிட்டாங்க காசை களவாண்டாங்க என்று எப்படி பேசுவாய் இவ்வளவு சொல்லிவிட்டு இவர் சொன்னா குற்றவாளி ஆக மாட்டான் அதெல்லாம் அது நான் சொன்னா குற்றவாளி ஆயிருவானா களவாண்டிட்டார்கள் என்பதை சொல்வதற்கு உரிமைப்படுத்த அவர் மட்டும்தான் நான் சொன்னால் மறுமையில் குற்றவாளி அவர் சொன்னால் மறுமையில் குற்றவாளி இல்லையா இதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு விளங்குதா இது நம்மள்ட்ட வந்து இதை சொல்வது வந்து இதுக்கு இல்லாம பிஞ்ச பதில் சொல்லாம இருந்திருப்பான் உங்களுக்கு தெரியுமா இல்லையா இது ஒரு வாதமா இது ஒரு மடையம் கூட சொல்லுவானா அந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்றாரு நான் ரசூல்ல அந்த சிரிச்சு பேசினாங்கல்ல அந்த மெத்தடில் இவர் கையாண்டுட்டு இருக்கிறேன் ரசூல் சொல்ல அழைச்சு விற்கத்தக்க ஒரு மனுஷனை சிரிச்சுக்கிட்டு கையாண்டாங்க இல்லையா நீ நடிக்கிற வா சொல்லு ஒன்னு ஒன்னை பத்தின மதிப்பீடு என்கிட்ட இருக்கிறது அதுவும் ஏன் இருந்தேன் இதெல்லாம் பரப்பாருன்னு எனக்கு தெரியும் எனக்கு தான் இருபத்தஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சு போச்ச அதுக்கடுத்து நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு மாநாட்டுக்கு அழைப்பு கொடுத்தாங்களாண்டு அப்படி அதிர்ச்சி ஆமாம் வந்தாங்க கடைக்கு வந்தாங்க கொடுத்தாங்க அப்போ நான் என்ன அர்த்தம் இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நினச்சிட்டு இருக்காரு நான் என்ன நினைச்சேன் இந்த வார்த்தை என் கேட்டேன் மாநாட்டுக்கு அழைப்பு கொடுப்பது எது கேட்டேன்னு சொன்னால் அதில் தான் நீ வர்றேன்னு அர்த்தம் அதுக்கு அந்த புத்தியும் இல்லை விளைங்கிறதுக்கு ஒரு அறிவாளியாக இருந்தால் ஆஹா மாநாட்டை அப்போ நம்ம மேற்று தூண்டி விட்டு கிளப்பி விட்டு வந்திருக்கோன்னு கண்டுபிடிச்சு நான் கூட இல்லை அது போய் பரப்புறாரு அப்போ உங்களை மாநாட்டை ஆமாம் அழைப்பு கொடுத்தாங்க அழைப்பு கொடுத்த மட்டும் இல்லை மாநாடு சொல்வதாக இருந்தால் அழைப்பு கொடுத்து வாசலில் வண்டியை நிப்பாட்டி வீட்டிலேருந்து குடும்பத்தோடு ஏற்றி சொந்த காசு வச்சுன்னா வரல ஜமாத்திலேருந்து கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க இது யாரை கூட்டிகிட்டு போவாங்க அடிப்படை நீக்கணும் ஒருத்தனை இப்படி கண் அன் கண்ணியமாக கூட்டிகிட்டு போவாங்களா அப்படியாக மாநாட்டுக்கு வந்தாக அது தனி விஷயம் அப்போ இது வந்து மறுமையில் பய மறுமையின் காரணமாகத்தான் செய்கிறேங்கிறார மறுமை பயத்தில் உள்ள ஒரு ஆளாக இருந்தால் இவரே ரியாத் மைதீனாக இருந்து கொண்டு நான் இல்லைன்னு சொல்லி முபாகலா செய்வதற்கு ஜமாத்து முடிவெடுக்கும் போது சேர்ந்து பொண்டாட்டியோட வந்தார இதுதான் மறுமையுடைய மறுமையை பயப்படுறவருடைய செயலா அது மாத்திரம் இல்லை அவங்க நடவடிக்கைக்கே என்ன காரணம் அம்புட்டு பேரைக்கு ஏமாத்தி கேட்குறாங்கல்ல ரியாத் மீது யாருண்டு அல்லாமல் சத்தியமணி கேட்குறாங்கல்ல நான் இல்லைன்னு தரங்க அதனால தான் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு போனதுனால நடவடிக்கை எடுத்தாங்க இல்லாட்டி இல்லைன்னு தான் போயிருக்கு இன்னைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கி நடிச்சிருந்துருப்பார் அந்த ஒருத்த மெயில் போட்டு அம்பலப்படுத்தி இருக்கா அதை விளக்கியிருக்கா முந்தின மீடியாவில் அதை போட்டு மெயில் போட்டு இவர் அம்பலப்படுத்தி இருக்கா விட்டால் இவர் நான் ரியாத் மீது இல்லைன்னு அனைவரும் ஏமாத்திக்கிட்டே இருந்திருப்பார் சரியா ஒவ்வொரு சொல்றாரு நீங்கள் உங்கள் மறுமை மறுமைக்கு குத்தகை எடுத்த மாதிரி என்னும் மறுமை பயத்தில் இவர் தான் உலகத்தில் நம்பர் ஒன் அப்படிங்கிற மாதிரி என்ன செய்கிறாரு சொல்றாரு இவருக்கு முபாகலா அளவுக்கு தயாராக இருந்தார் பொய் சொல்லி முபாகலாவுக்கு ஏற்றுக்கிற அளவுக்கு தயாராக இருந்தார் இது என்ன உனக்கு நீ சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துக்கிறது நான் மறுமைக்கு தான் சொல்றேங்கிற அல்லாவுக்கு தெரியும் மறுமைக்கு எல்லாரும் அதை தான் சொல்லுவான் எல்லா தட்டுப்பேலும் என்ன செய்வாங்க மறுமை ஆகிறதுக்கு தான் சொல்லுவாங்க எவனாச்சும் நான் வந்து துணியாவுக்கு செய
நான் தான் ஒரு முடிவில் இருக்கேனே நீ வந்து ஒரு நோக்கத்தில் வந்திருக்கிறாய் அந்த நோக்கம் அந்த கடிதத்தில் வெளிப்படும் பாருங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வெளிப்படும் அதுக்கடுத்து வந்து என்ன செய்கிறாரு கேட்டால் அந்த ஒரு குற்றத்தை செய்ததற்கு நீங்கள் பல குற்றத்தை போட்டு என்னை பரப்பினீர்கள் என்று சொன்னார் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறாரு அது எதுக்கு சொன்னோம் அது எப்படி வருதுன்னு கேட்டால் அவர் அவரை முதல்ல சொல்லிட்டாரு அமைதிப்படுத்த வந்திருக்கேங்கிறாருல அந்த ஸ்டைலில் தான் ஆரம்பிக்கிறாரு எப்படி நீங்கள் ஒரு விஷயம் துவாவெல்லாம் கிடைக்காது அது ஒரு அமைதிப்படுத்துறது அடுத்த விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் இது நமக்குள்ளே இப்படி வந்துருச்சு அவங்க வழி அவங்க பார்க்கட்டும் நீங்கள் உங்கள் வழியே பாருங்கள் ஒருத்தர் ஒருத்தர் குற்றம் சுமத்தாமல் போக முடியாதா இப்படி என்று ஒரு கேள்வி வைக்கிறார் எது முதல்ல முன்னோர்களை குறிப்பிட்டார் எதுக்கு வந்தேன் என்னை ஆஃப் பண்ணுவதற்கு வர்றேங்கிறாரு ஆஃப் பண்ண வருவதாக இருந்தால் ஆதாரங்களை கொண்டு ஆஃப் பண்ண வேண்டும் அப்படி அவர் பண் பண்ணாமல் எங்களுடைய துவாக்கள்லாம் கிடைக்காது பார்த்துக்கிறோங்க அப்படி ஆஃப் பண்ண பார்க்குறாரு அப்போ துவா இவங்களுடைய துவாண்டோன்னு மெனஞ்சிருவோம் ஓ இவங்கெல்லாம் அல்லாவுடைய தூதர்மார்கள் இவங்க துவா அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்னு பயந்துருவோன்ட்டு அப்படி நம்ம இஸ்லாமிய எல்கேஜி கூட தெரியாத ஒரு ஆள் மாதிரி நினைத்து கொண்டு இதை வச்சு என்னை அமைதிப்படுத்துகிறாராம் இது ஒரு கிருக்குத்தனம்னு தெரிஞ்சாலும் நான் இந்த ஆன்சர் பண்ணலை நீ இதையே சொல்லு உலகத்துக்கு இதுலேருந்து உன்னுடைய அறிவு தெளிவு கொள்கை தெளிவெல்லாம் மக்களுக்கு தெரியும் என்பதற்காக வந்து நான் சொல்லி இதெல்லாம் சொல்லுவான்னு எனக்கு தெரியும் இதெல்லாம் பரப்பு வரண்டு நான் தான் முதல்ல நான் நினச்சிருக்க மாட்டேன் இவரை பற்றின விஷயங்கள்லாம் தான் எனக்கு வந்துருச்சே அதுக்கப்புறம் நீ சந்திக்க வர்றாரு அப்படிங்கிறதுனால அடுத்து என்னென்னு கேட்டால் அப்போ சொன்னேன் லிஸ்ட்டு போடுறேன் ஏன்பா இந்த மாதிரி கேட்குறிய நீங்கள் தானே இந்த வேலையெல்லாம் செஞ்சீங்க நானாக சொல்லிட்டு தெரிஞ்சேன் நான் எங்கேயா பப்ளிக் மீட்டிங் போட்டு பேசினேன்னா உங்களை ஒவ்வொருத்தருடைய தனிநபருடைய விமர்சனங்கள் நான் பண்ணேன்னா பண்ணதான் யார் நான் வந்து கணக்கு சரியில்லைன்னு கணக்கு கேட்குறேன் அதை கேட்கணுமா இல்லையா கேட்க வேண்டியது கேட்டேன் என் மீது நீங்கள் சொன்ன விஷயம் சரியில்லைன்னு ஆதாரத்தை நிர்வகி பொது விசாரணைக்கு தான் கூப்பிடுறேன் உங்களை கூப்பிடுறதெல்லாம் பொது விசாரணைக்கு வேண்டி தான் கூப்பிடுக்கிறேன் அப்போ அப்படி தான் நான் டீல் பண்ணியிருக்கேனே தவிர நான் எங்கே வந்து தனிநபரை தாக்கி பேசிட்டு தெரிஞ்சேன் தனிநபர் எங்கேயாவது தாக்கி பேசினேன் என்றால் அவங்களுடைய இல்மு சம்மந்தமாக தான் பேசியிருப்பேன் தப்பான பத்துவாவுக்கு பேசியிருப்பேன் அவங்க மக்களை வழிகெடுத்து சுட்டி காட்டி பேசியிருப்பேனே தவிர நீ பேசின மாதிரி பாலியல் பாலியல் எங்கேயாவது பேசிட்டு தெரிஞ்சனா நீ ஒரு குற்றச்சாட்டு நடவடிக்கை எடுத்தேங்கிற அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிற அது ஒன்றுங்கிற அப்புறம் இது ஒன்றுங்கிற இது அப்படிங்கிற வீடியோ இருக்குங்கிற அதுதான் அப்படி பார்த்தேங்கிற அப்புறம் இப்படி பார்த்தேங்கிற இதெல்லாம் செஞ்சு நீங்கள் எல்லாப்பா செஞ்சீங்க எல்லாத்தையும் நீ செஞ்சு விட்டு ஒன்று ஒன்றா ஒரு சொல்லி பொதுமேடில் பேசி பயானே மார்க்க பயானே இதுவாகி ஜும்மா பயானே இதுவாகி இதையெல்லாம் செஞ்சு விட்டு முதல் அங்கே போய் ஆஃப் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னவுடனே பார்த்தீங்களா அதை ஒன்று ஒத்துக்கிட்டேன் அது அதோடு விட்டுக்க வேண்டிய நான் மெத்தா அப்படிங்கிறது அது அர்த்தம் அப்படி கொண்டு போகிறாரு எதுக்கு இது எது கே எந்த கேள்விக்கு இது பதில் அந்த கேள்வியும் போடணுமா இல்லையா அப்போ நான் அதுவும் சொல்லி கட்டணும் இல்லையா இது குறித்து ஒரு சகோதரர் என்னிடத்தில் கேட்டார் என்ன கேட்டார் இப்படி போயிட்டு இது நல்லாவா இருக்குது நீங்கள் அவங்கள சொல்ல அவங்க உங்கள சொல்ல இப்படி விமர்சனம் பண்ண நல்லாவா இருக்குது நீங்கள் பேசாமல் வந்து உங்கள் வேலையை நீங்கள் பாருங்கள் அவங்க வேலையை பார்க்கணும் போகலாமே ஏன் இப்படி செய் இப்படி அதை அதுக்கு ஏதாவது வழி இருக்குதா என்று ஒரு நான் இப்போ சொல்கிறேன் செய்து பண்ண சொல்கிறேன் ஒரு வழி இருக்குதான்ட்டு ஒரு சகோதரி என்று கேட்டார் முக்கியமான ஒரு சகோதரர் கேட்டார் அப்போ நான் என்ன சொன்னேன் எங்கள் நான் நாங்கள் விமர்சனம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன் நான் மார்க்கத்தில் தப்பு இருந்தால் விமர்சனம் பண்ண தான் செய்வேன் அதில் எந்த காலத்திலையும் நான் காம்பரமைஸ் பண்ண மாட்டேன் தனிநபர் தாக்கல் நான் பண்ணவே இல்லை சரி இனிமேல் பண்ணக்கூடாதுங்கிறீங்களா இது வரைக்கும் பண்ணலை இனி நான் பண்ணாமல் இருக்கிறேன் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷ சொல்ல வேண்டிய விஷயம் அங்கே தான் சொல்லணும் அப்படின்னு அவற்றை நான் சொன்னேன் சொன்ன உடனே அவரும் அந்த சம்சுல் ஹாட்டனஞ்சார் மாநில தலைவர்கிட்ட பேசினார் பேசின உடனே அவர் நெஞ்சிட்டார்னு கேட்டால் அவர் போன வகின்ட்டார் யார் மாநில தலைவர் சம்சுல்வா வந்து இதுவும் செய்வோம் இன்னமும் செய்வோம் பத்தாது இந்த கருத்து படம் நெஞ்சிட்டார் பேசிட்டார் அப்போ இது வந்து ஒரு நல்லிணக்கத்துக்கு உரியது இல்லைங்க அவங்க தானே ஆரம்பித்து வச்சுருக்காங்கன்னு இது ஒரு தகவலுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது நான் வந்து அமைதியாகணும்ன்ட்டு அவர் சொல்கிறார் அவங்க சார்பாக கோரிக்கை வைக்கிறார் நான் என்ன சொன்னேன் அமைதி அவர் என்கிட்ட எனக்கு இருக்கு நான் சொல்ற விஷயம் லைவ் உள்ள சொல்ற விஷயம் மார்க்க விஷயம் அதை சொல்லத்தான் செய்வேன் பண விஷயம் சொல்லத்தான் செய்வேன் மார்க்கத்தில் பொய் சொன்ன விஷயம் சொல்லத்தான் செய்வேன் இப்படின்லாம் சொன்ன பிறகு அவர் இது முடிஞ்சு போயிட்டார் போன உடனே போன் போட்டு ஒரு ஆள் சொன்னார்ல அதை வந்து அவருக்கு யாவப்படுத்துறேன் இது யார் சொன்னார் என்று கேட்டால் ஏ
அவர் நினைச்சிட்டார்னு கேட்டால் இவங்க ஒரு ஒரு நல்லிணக்கமான ஆளுக்கு நினைத்து கொண்டு அவர் அதன் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக என்ன செய்கிறார்னா என்கிட்ட வந்து அவர் பேசினார் இந்த மாதிரி என்ன நடக்கு நான் வந்து வம்புக்குரிய ஆளே கிடையாது எந்த காலத்துலேயும் தனிநபர் தாக்குதல்ங்கிற ஒரு மே அப்படி இருந்த அல்தா விஷயத்திலூட அது யாரும் பேசாமல் அந்த ஆறு மாதத்துக்கு நான் தானங்க ஊரில் நின்று அவருக்கு அந்த அவருக்கு எதிராக வேறு மாதிரி வந்து விடாமல் நின்று காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் நான் அப்படியே நாள் கிடையாதுங்க இவங்க தாங்க இந்த மாதிரி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி நீங்கள் பேசுனா அங்கே பேசிக்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் அலாவுதின்ட்டு அலாவுதீன் சா அந்த அடிப்படையில் ஒரு நல்லிணக்கமாக பேசுவோமேன்னு பேசுகிறாரு அலாவுதி யார் தௌஹீது வரலாற்றில் லுகாவுக்குலாம் ஒரு பங்கு விட அவர் கூடுதல் பங்கு இவரெல்லாம் கொஞ்ச நாள் சவுதியில் போய் இருந்துட்டார் ஏற்ற ஏற்றமான காலத்துக்கு திருப்பி வர்றாரு கொஞ்ச காலத்துக்கு சுன்னஜ மாத்துப்படியில் பேசி மாமாலாம் இருந்தார் சம்சூர் லுகா அங்கே போய் சுன்னஜ மாத்து அடிப்படையில் மதுக அடிப்படையில் தொழிலெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தார் அப்படிலாம் செய்யாதவர் ஏ சலாவுதி ஆரம்பத்துலேருந்து கொள்கையில் பயணிக்கிறார் இவருக்கெல்லாம் சீனியராக இருந்தார் இந்த தொடர்பு அரு அருந்து போகாத கொள்கையில் இருந்துகிட்டு இருக்கிறார் இவருக்கெல்லாம் பல வருடங்கள் இடைவெளி இருக்கும் அப்படியான ஒருத்தர் பேசுகிறாருன்னு மதிப்பு கொடுத்து என்ன சொல்லுங்கள் எப்படி செய்யணுங்கிறீங்க நம்ம என்ன எனக்கு அது என்ன பண்ணலாம் நாங்கள் என்ன செய்ய நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசாமல் அயோக்கியன்லாம் சொல்கிறீங்க லைஃப்லாம் சரியாக இருக்கிற சொன்னது கம்மியாக சொன்னது இன்னும் சொல்லுவேன்ட்டார் யார் சம் சொல்லுவா ஃபோனை கட் பண்ணிட்டார் அதோட அதுக்கு பிறகு ஃபோன் பண்ணுறது இல்லை இதை சுருக்கமாக நான் அவர்கிட்ட சொல்கிறேன் நீ என்ன கேட்டு வரீங்கல்ல இதுக்கு ஏற்கனவே ஏ சலாவது முயற்சி பண்ணார் அந்த முயற்சிக்கு தான் பதில் கிடைச்சி அதனால் நான் வந்து இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் செய்யலை நீங்கள் ஒரு தான் அதுங்கிறீங்க அப்புறம் இதுங்கிறீங்க எதை ஒத்துக்கிட்டா சொன்னீங்களோ அது ஒன்று மட்டும் சொல்லாமல் இன்னும் புதுசு புதுசாக என்னவங்களாம் சொல்கிறீங்க என்று சொல்லும் பொழுது நான் தான் ஒன்றும் ஒத்துக்கிட்டேன் இல்லை அதை விட்டு போயிட வேண்டியது தானே இப்படிங்கிற மொத்தமாக சொல்லணும் எல்லாத்தையும் ஒரு விஷயத்தை சொல்வதாக இருந்தால் மொத்தமாக சொல்லும் போது அதனுடைய முழு அர்த்தம் வேறையாக இருக்கும் ஒரு கட்டிங் பண்ணி சொன்னால் அகர்த்த வேலையாக போயிடும் இதை கவனத்தில் வைத்துக்கொள்ளணும் இது தான் சொல்கிறார் அப்போ நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் அது மார்க் ரீதியான ஒரு அது மாதிரி ஒரு சொல்கிறார் இது மா நிர்பந்திக்கப்பட்ட நிலையில் ஒருத்தன் வந்து தவறான கொள்கையை சொன்னால் தப்பாக அது அது ஒரு தவறு மாதிரி சுட்டி கேட்டுறார் ஒரு அப்படியே வைத்து கொண்டாலும் ஒரு மனித நிர்பந்தத்திற்கு உள்ளாகி அல்லாவே இல்லைன்னு செருக்கு வச்சா கூட வந்து அவனை நல்லா குற்றம் பிடிக்க மாட்டானே குரான் வசனம் இருக்குதுன்னு சொன்னல அரபியில் என்னமோ சொன்னார்னு சொல்கிறார் அது பாருங்க ஒரு கிண்டல் நந்து இந்த ஆயத்து உங்களுக்கு தெரியாதா அரபியில் சொன்னாரோ அல்லாவுடைய வசனத்தை அரபியில் சொன்னார்னு சொல்லி அதை கொச்சப்படுத்தி அப்போ இதெல்லாம் அப்படிலாம் போட்டிருக்காரு இதில் விளங்கிக்கிருங்க அதனால் இவர் வந்து நான் ஒன்று சொன்னேன் நீங்கள் நல்ல இடத்துலாம் சொல்கிறீங்கன்னு சொன்னேன்ல இது எதுக்கு சொன்னேன் ரசூலா சொன்ன மாதிரி சொன்னேன் எதுக்கு எனக்கு அதையான கள்ளப்பையை தான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து இவன் நடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கும் போது நம்மளும் என்ன செய்கிறோம் ரசூல் சல்லா அலேசனை எப்படி வந்து மல ம முக மலர்ச்சியோடு பேசினார்களோ அதே மாதிரி நீ தான் நல்லணுங்கிற நல்ல இடத்துல நீ வந்திருக்கீங்க பாவா அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன்ல அப்போ அதை சொல்கிறார் நல்ல இடத்துல சொல்கிறீங்க அவங்க பேசாட்டி நானும் பேச மாட்டேன்னு சொன்னேன் எதுக்கு சொன்னேன் நீ பேச வேணான்னு கோரிக்கை வச்சதுக்கு சொன்னேன் நானாக வழி யார்ட்டையும் பேரம் பேசலை கள்ள ஊரை வைக்கலை நடவடிக்கை இருக்கப்பட்ட யாரோடய நான் பேசினது இல்லை எந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தினது இல்லை மற்றவங்க எங்களை இந்த இந்த கண்டிஷனுக்கு உட்பட்டு சேர்த்து கொண்டால் சேர்ந்து கொள்வோங்கிறாங்களே அப்படி நான் சொல்லவே இல்லை நீ குற்றமற்றவன் என்று சொன்னாலும் உங்கள்கிட்ட நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னாலும் முதல்ல உழைய நான் என் உங்கள்கிட்ட வந்து இணைக்கி போக போகிறேன் அது ஒரு விஷயம் இதை கட்டவுன பயங்கர அதிர்ச்சி வந்துருச்சு அவருக்கு இப்படி சொல்கிறாரே அவர் அப்படி அதிர்ச்சி ஆகி இதுக்கு மேலே நம்ம முடிவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அதுக்கடுத்து என்னென்னு கேட்டால் இப்படி நம்ம இவரை கண்டிக்காமல் விட்டால் அம்பலப்படுத்தாமல் விட்டால் இந்த அநியாயங்களையெல்லாம் ஆதரிக்கிறேன்ற மாயத்தோட்டம் ஏற்பட்டு இன்னும் பலர் அவரை நம்பி ஏமாந்து விடாமல் இருக்க எனது நிலையை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று அன்றுதான் முடிவெடுத்தேன் அப்போ இத்தனை நாலு மாதம் முட்டி முட்டுட்டியில் எல்லாம் போச்சு இப்போ புசுன்னு போச்சு அப்போ எடுத்துகிட்டு தான் ஒன்று போயிருக்க மாட்டானே நீங்கள் எப்போ வந்துக்கிட்டு ஊழல் செஞ்ச பிறகு என்கிட்ட வந்துக்கிட்டு வாசல் நின்றீங்களோ அப்போ புசு நாய்க்கிச்சு உங்கள் நடவடிக்கை ஒன்றுமில் வாங்கி விட்டீல நீங்களே அதை சொல்கிறார் அப்புறம் வந்து மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்தணுமா ஜமாத்துடைய நிலை அப்படி பிஜேபி தான் நடவடிக்கை விஷயத்தில் தௌகி ஜமாத் நிலைப்பாடு தான் சரியானது அதாவது தௌகி ஜமாத் சப்போர்ட்டை தான் இருக்கிறேன்னு காட்டுறாகலாம் சரியானது என்பதை மக்களுக்கு தெளிவுபடுத்த வேண்டும் சரியானது இல்லை சொதப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு சரியானதுன்னு தெளிவுபடுத்த போகிறாகலாம் அவர் செய்யும் செயல்பாடுகள் ஆபத்தானவை என்ன ஆபத்தானவை வெள்ளிக்கிழமை பெருநாள் கண்டித்தா அது ஆபத்தானது ஹதிசில் இல்லாத ஹதிசு சொன்னால் தப
அல்லாஹுடைய பள்ளிவாசல் பூட்டிவிட்டு பள்ளிவாசலை எல்லாம் தனிநபர் துதிக்கு திட்டுவதற்கு பயன்படுத்திவிட்டு பொய் பொய்யா பத்து வாக்களை கொடுத்து வாபஸ் வாங்காமல் இருந்துவிட்டு குரான் மாநாடு நடத்துவதற்கு தகுதியே இல்லாதவர்கள் நடத்துகிறாங்க இவருக்கு தூண்டியதான் அது தூண்டலை பேரம் தூண்டி இருக்கிறது எப்படி ஒரு ஒரு உதவி நான் செய்கிறேன் என்பதற்காக வேண்டி நீங்கள் வந்து அந்த நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு கூட அதை வெக்கமில்லாமல் என்ட்ட வந்தீர்களோ அந்த மாதிரி என்னிடத்தில் இனிமே வேறு இடத்துல சொல்கிறேன் அதுக்கு சொல்கிறார் தௌஹி ஜமாத்தின் மாநில நிர்வாகிகள் மீதான பொருளாதார குற்றச்சாட்டை துளி அளவும் நான் நம்பவில்லை துளி அளவும் நம்பவில்லையா அப்போ அஸ்பாகிட்ட சொன்னது கடல் அளவு நம்பியிருக்கிறியா என்ன துளி அளவு நம்பலைங்கிற களவான் டாங்க தான் சொல்லியிருக்கிற அஸ்பாகிட்ட போன் உரையாடல இப்போ துளி அளவு நம்பலை சார் நம்பலை இல்லை போட ஆதாரத்தை நான் அவங்க தான் வாத பதில் சொல்ல மாட்டாங்க இப்போ நான் ஒவ்வொரு வாதமும் வைக்கிறேன் பதில் சொல்கிறீங்களா ஒரு அறிவு போடுங்க எப்படி பொருளாதார சம்பந்தமாக எந்த கேள்வியும் கேளுங்க நான் பதில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நீ சொல்ல தயாராக இருந்து நிரூபித்தால் இதை பேசலாம் அப்படி நிரூபிக்காவிட்டால் பேசுவதற்கு எந்த அருகதையும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக இவர் பிரார்த்தனை செஞ்சாராம் அந்த பிரார்த்தனை செஞ்சது வாபஸ் வாங்கிட்டாராம் இப்போ என்ன சொல்கிறாரு உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக நான் வந்து ஒரு பிரார்த்தனை செஞ்சுட்டேன் அந்த பிரார்த்தனையை நான் வந்து வாபஸ் வாங்கிக் கொள்கிறேன் இந்த வந்துட்டு உங்களுக்கு போஸ்ட் போட்டு விட்டு மறந்து போயிடும் போஸ்ட் போட்டு விட்டேன் அப்போ ஜ அப்போ மாநில நிர்வாகிகள் மீது பொருளாதார கூட்டச்ச நம்பலையாம் அது போக என் மீதான தீர்ப்பு விஷயத்தில் உயர்நிலை குழு உறுப்பினர்களுக்கு எதிராக நான் செய்த பிரார்த்தனையையும் படைத்த இறைவனிடம் திரும்ப பெற்று விட்டேன் இவ அல்லாட்ட யாரெல்லாம் இவங்க நாசமாக்கணும் துவா செஞ்சார்ல மெய் இல்லை அதை வாபஸ் வாங்கிட்டாராம் இவர் நினைச்சா அல்லாட்ட மனு போடுவாராம் நினைச்சா வாபஸ் உலகம் அல்லா இவர் நினைச்சிட்டாருனா இந்த தர்காவாதிகள் அல்லா பற்றி நினச்சி வைக்கிறாங்களே வக்கீல் நீதிபதின்னு இந்த ரேஞ்சில் வச்சு அல்லா பேசுகிறார் இவர் அல்லாட்டு முறையிடுவாராம் பொய்யா கூட முறையிடுவாராம் அதை எல்லாம் ஏற்றுக்கிடுவானா அப்புறமேல் வாபஸ் வாங்குவானா அதெல்லாம் ஏற்றுக்கிடுவானா அட ரெண்டில் எது உண்மை ரெண்டும் ஒன்றுக்கு ஒன்று முரணி இல்லையா நீ ஏற்கனவே இப்போ அல்லாவுக்கு எதிராக நீ ப படைத்த ரேவன்ட்டு துவா செஞ்சிங்களே அந்த துவா உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டு செஞ்சா இல்லையா உண்மையிலே பாதிக்கப்பட்டு செஞ்சால் அப்போ என்ன அர்த்தம் அல்லாட்ட முறையிட்டு அதுக்குரிய அல்ல அதுக்குரிய ஆக்ஷன் எடுப்பான் இப்போ வாபஸ் வாங்குறேன்னு சொன்னால் அப்போ உண்மையில் நீ பாதிக்கப்படலை எல்லாம் பொய் பொய்யாக சொல்லியிருக்கிற பொய் பொய்யாக சொல்லி செஞ்ச பிரார்த்தனை நீங்கள் வாபஸ் வாங்கினா எல்லாம் ஏமாந்து போய் அப்படியா சரிங்க நீங்கள் சொன்ன நடவடிக்கை இருக்கிறங்க நீங்கள் வாபஸ் வாங்கினா விட்டுருங்க இப்படி அல்லாட்ட செஞ்சது வாபஸ் வாங்கிட்டாங்களோ இதை மனசுன்ட்டு செய்கிற மாதிரி அது மாத்திரம் இல்லாமல் இறைவா அவர்களது பாவங்களை மன்னிச்சிரு என் பாவங்களை மன்னிச்சிரு அப்படின்னு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களாம் அதையும் சொல்கிறாரு கடந்த காலத்தில் என்னால் நிகழ்ந்த கசப்பான நிகழ்வுகளுக்காக தௌஹி ஜமாத்தின் கிளை மாவட்ட மாநில நிர்வாகிகளிடத்திலும் கொள்கை சகோதரத்திலும் பகிரங்க மன்னிப்பு கோருகிறேன் எதுக்கு மேலே விளங்க விஷயம் இதுதான் டிமாண்ட் வெளிப்படையாக மன்னிப்பு கேட்கணும் இவர் என்னத்துக்கு மணி என்ன செஞ்சார் நான் கேட்குறேன் நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு இவர் செஞ்ச செயல் என்ன தௌஹி ஜமாத்துக்கு எதிராக ஒன்று இது ஹோட்டல் வச்சார் இதுதான் தௌஹி ஜமாத் நடவடிக்கையா அல்லது வந்து ரெடிமேட் கடையில் ஒரு மேனேஜராக உட்காந்துருக்காரு இதுதான் நடவடிக்கை என்ன செய்ய ஒன்றும் செய்யலை நீ செஞ்சதுலாம் என்ன அந்த மெயிலில் சொன்ன குற்றச்சாட்டு தான் அது எல்லாத்தையும் நீ உண்மையாக பொய்யாண்டு அதன் முதல்ல விலைக்கிட்டான் அப்புறம் என்ன மன்னிப்பு கேட்குறது நீ அவ்வளோ குற்றச்சாட்டை சுமத்தி இருந்து இப்போ மன்னிப்பு கேட்டால் அப்போ பொய்யான குற்றச்சாட்டு சுமத்திருக்கு பொய்யங்கிறது ஆகுது மன்னிப்பு கேட்டதிலிருந்து பொய் சொல்லி இருக்கிறாரு அதான் மன்னிப்பு கேட்குறாரு உண்மையை சொல்லி இருந்தால் உண்மையை சொன்ன எவனா மன்னிப்பு கேட்பானா பொய் சொல்லி அவதூறு சொன்னால் தான் பாதிக்கப்படுவாங்க இது கேட்குறாரு கடந்த காலத்தில் என்னால் நிகழ்ந்த கசப்பான நிகழ்வுகளுக்காக உன்னால் நிகழ்ந்த கசப்பான நிகழ்வுகளில் கிளை மாவட்டம் மட்டும்தான் வருமா அல்தாபி வரமாட்டாரா ரியாத் மெஞ்சன் கல்ல வேலை பார்த்தி இல்லாது அது அது தப்பு தானே கசப்பு தானே அல்லாவின் பேரில் சத்தியம் பண்ணி கூட இல்லைன்னு இயலை அதுக்கெல்லாம் மன்னிப்பு காணாம் இத்தனை ஏச்சு பேச்சுக்களை அனைத்தையும் தாங்கிக் கொண்டு அழைப்பு பணியாற்றும் சகோதர சகோதரிகளில் அறுபடிய வேண்டும் இவ்வளோ ஏச்சு என்ன ஏச்சு பேச்சு தாங்கிட்டு பண்ணுறீங்க சொகுசு காரில் போகிறீங்க பவனி வர்றீங்க இப்போ கார்பரேட்டர் சம்பளம் வாங்குறீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நிர்வாகி வெளிநாட்டில் போய் ஒரு எந் எந்த நாள் எடுத்தாலும் ரெண்டு நிர்வாகி வெளிநாட்டில் இருக்கிறாரு இதுக்கு ப பயங்கர கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா எல்லாத்துக்குமே சம்பளம் எல்லாத்துக்குமே கூலி எல்லாத்துக்குமே கமிஷன் இருபது பர்சன்ட் கமிஷன்லாம் சொல்கிறாங்களே இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்காக துவா செய்கிறாங்க செஞ்சுருப்போங்க தற்போது இப்போ சொல்கிற தற்போது பிஜேபிக்கு எதிராக நான் பேசாமல் இருந
கஷ்டப்பட்டாரு கடன்னாரு கடனை கொடுத்தோம் சாப்பாடுனார் சாப்பாடு வழி செஞ்சு கொடுத்தோம் தொழில்னால் தொழில் கடன் வாங்கி கொடுத்தோம் இன்னொரு செட்டிங் பண்ணி கொடுத்தோம் உட்காந்தாச்சு மறையதுக்கு நான் உதவி செய்கிறேன் அதுக்கப்புறம் உதவிக்கு வேலையே இல்லை இன்னும் பல உதவிகளை பெற்றிருப்பாகலாம் இப்போ என்னென்னு கேட்டால் இதை நான் சொல்வதால் நிறைய இழக்கிறேன் பிஜேல கோடி கோடியாக தர தயாராக இருந்தார் அதெல்லாம் விட்டுட்டு வரேன் என்னை பார்த்து கவனிச்சுக்கிறேங்கன்னு அர்த்தம் இருக்குது அப்பீல் என்னது அதுதான் அர்த்தம் பிஜேபிக்கு எதிராக நான் பேசாமல் இருந்தால் அவரிடத்தில் இன்னும் பல உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதையாகும் தியாகம் செஞ்சுருக்கிறேன் எனவே என்னை வெறுக்கக்கூடிய டிஎன்ஏஜே தொண்டர்களே என்னை சேர்த்துக்கிற குறுக்க நிற்காதீங்க அங்கேருந்து கார்பரேட் சம்பளம் வாங்குவதற்கான வழிவகை பண்ணுங்கள் அதுக்கு தான் அர்த்தம் இது என்னத்துக்கு என்ன இன்னும் பல உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஒன்று நான் சொன்னேன்னா அப்படி உதவிகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் படைத்த இறைவனது பய உணர்வு தவிர வேறு எதுவும் என்னை கடிதத்தில் தூண்டவில்லை எனது இந்த நிலைப்பாட்டின் காரணமாக எனக்கு இனிமேல் பல நெருக்கடிகள் வரக்கூடும் என்ன நெருக்கடி நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன நெருக்கடி நாங்கள் அதாவது அங்கே ஒன்று டிஎன்டிஜே காரணே உனக்கு நெருக்கடி தரல நான் ஒரு தனிநபர் என்ன நெருக்கடி தந்துட போகிறேன் நெருக்கடி வருமா அவதூறு அள்ளி வீசப்படுமா அவதூறு வீசுனது இவர் தான் பண்ணியிருக்கார் அம்புட்டுமே இது ஒன்றும் எனக்கு புதிதல்ல அனைவரும் பொறுத்துக் கொள்வாங்களா பொறுப்பு மடிச்சுட்டு போங்க அதுக்கடுத்து பிஜேயின் மனிதாயமான உதவிகளை நான் ஏற்றதால் பிஜேயின் கைக்கூலி இவன் பிஜேயின் தவறுகளை ஆதரிக்கிறான் என்று பலரும் என் மீது அவதூறு சொன்ன போது நல்லா கவனிங்க பலரும் வந்து பிஜேயுடைய தவறுகளை இவர் ஆதரிக்கிறார் எல்லாரும் சொன்னாங்களாம் சொன்னாங்கல்ல அப்போல படி பதில் செய்திருக்கேன் நீனே ஒத்துக்கிற அதாவது செப்டம்பர்லேயும் உன்னைய எனக்கு சப்போர்ட் கூட செய்யணும்னு நினைச்சாங்க அக்டோபர்ல நினைச்சிருக்கிறாங்க நவம்பர்ல நினைச்சிருக்கிறாங்க உன் வாசகம் என்ன சொல்லுது பிஜே செய்த மனிதாபிமான உதவிகளை நான் ஏற்றதால் பிஜேயின் கைக்கூலி இவன் பிஜே செய்த அனைத்து தவறுகளையும் ஆதரிக்கிறான் என்று பலரும் என் மீது அவதூறு சொன்ன போது மறுமையை கூலிய எதிர்பார்த்தான் மௌனமாக இருந்தேங்கிறிய அப்போ அப்பவே உன் மீது அவதூறு சொல்லியிருக்கிறாங்கள அப்போல உள்ளது கூட உடைச்சிருக்கணும் உடைக்கலை இப்போ என்ன செய்கிறானா மக்களை காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி நீ சொல்லி ஒருத்த மாறுவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை கிடையாது விளங்குதா சரி அடுத்து தற்போதும் மறுமையில் கிடைக்கும் கூலிக்காகத்தான் பிஜே குறித்து நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்துகிறேன் இப்போ பேசுகிறேன் இதுக்கு தான் நான் மறுமையை குளிக்கு தான் நான் முட்டு பண்ணுறாகலாம் சரி இப்போ இக்கடிதத்தில் எழுதப்பட்ட செய்திகள் அனைத்து உண்மை இது அல்லாமின் சத்தியமாக மேற்கூறி செய்கிற அனைத்து உண்மை என்று நிறைவு செய்கிறாகலாம் சத்தியத்தில் சிறந்த தெரிஞ்சாச்சு ஏற்கனவே ஆக மொத்தத்தில் என்ன விஷயம் என்று கேட்டால் இவரை வந்து அந்த ஒரு நோ நார் நாராக உரிப்பதற்கு பேரம் பேசி ஆகிவிட்டது முதல் படி குரான் மாநாடு ரெண்டாவது படி கடிதம் மூணாவது ஆடியோ வீடியோ அப்புறமேல் நாலாவது கள்ள வேலை இப்படியாக வைத்து அந்த வாடகை அந்த சம்பளம் அதுக்கெல்லாம் பொறுப்பேற்றுக் கொள்வார்கள் இதில் யாவாரம் உட்காந்து கஷ்டப்பட்டு உழைக்கணும் பேசாமல் உட்காந்துக்கிட்டு சாப்பிட்றதுக்கு உள்ள ஒரு ஏற்பாடுக்கு ரகசியமாக பேசுவோம் அல்லது இந்த தொண்டர்கள்ட்ட மன்னிப்பு வர எல்லோரும் என்னை மன்னிச்சுக்கிறேன் கண்ட உடனே என்ன செய்வாங்க எல்லா மக்களுமே மன்னிப்பு கிட்ட தெரிஞ்சு விட்டார் நம்ம கொள்கை சகோதரர் ஆகிட்டார் நேற்று வரைக்கும் இங்கே வேறு மாதிரி பட்ட பயிர் சொன்னவர்கள்லாம் இப்போ என்ன செஞ்சுட்டாங்க கொள்கை சகோதரர் ஆகிட்டாங்க இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புக்கு தான் ஏற்கனவே என்னிடத்திலே வந்ததும் ஒரு எதிர்பார்ப்புக்கு தான் இப்போது இதைவிட ஒரு சிறந்ததை நோக்கி போவதும் எதிர்பார்ப்புக்கு தான் மறுமைக்கு கிடையவே கிடையவே கிடையாது மறுமைக்காக இருந்தால் செப்டம்பரில் வாய் திறந்திருக்க வேண்டும் ஐந்து மாதத்தில் வாய் திறந்திருக்க வேண்டும் அப்போ துன்யாவுக்காக வேண்டிய ஒரு ஒரு அங்கு ஆதாயம் கிடைத்தால் இங்கே இனிமேல் இங்கே ஆதாயம் கிடைக்காது என்றால் அங்கே இதானே இதுக்கு இருந்து வேறு என்ன அர்த்தம் செய்ய முடியுங்க இதை விளங்கிக்கிருங்க அடுத்து வந்து நிறைவாக சொல்வதாக இருந்தால் முடிவுரையாக உங்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் இவருடைய விஷயத்துக்கு நான் பதிலே சொல்லவே மாட்டேன் உண்மையில் விருப்பமே இல்லை என்னை சந்தித்தேன் என்பதை வைத்து கொண்டு ஒரு புதிய புதிய குற்றச்சாட்டு மாதிரியும் புதிய கண்டுபிடிப்பு மாதிரியும் புதிய ஒரு பூஸ்டப் பண்ணுற மாதிரியும் புதிதாக மக்களுக்கு செய்தியை கொண்டு போகிற மாதிரியும் ஒரு தோற்றத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் என்னை சந்தித்தார் என்ற விஷயம் நான் தானே சொல்லணும் வேற யாரும் சொல்ல முடியாது என்பதற்குத்தான் நான் சொல்கிறேன் அதை ஒன்றை மைனஸ் பண்ணுனா நார் நாராக கிழிச்சிக்கிட்டு இருக்கான் ஒருத்தனும் வந்துக்கிட்டு இருக்கு வீடியோ நீ பேசின ஒவ்வொன்றையும் ஒன்னான நம்பர் பொய் பொய்காரன் நீ ஆகஸ்டில் சொல்லலேன்னு யார் கேட்குறா சாதாரண ஒரு சின்ன பையன் கேட்குறான் பதிவு போட்டு நீ ஆக நீ உண்மையால் நான் இந்த செப்டம்பரில் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் தூங்கிட்டு இருந்தேன்னு கேட்குறான்ல அந்த மாதிரி எல்லாரும் அதில் உன்னுடைய கோளாறு உன்னுடைய சந்தர்ப்பவாதம் அந்த ரியாத்து மீது அம்புட்டு பேரும் தெரிஞ்சிருக்கிறது நான் சொல்ல தேவையே இல்லை என்னுடைய சந்திப்புங்கிற ஒரு விஷயத்தை இணைத்த காரணத்தினால் தான் நான் அதை சொல்லியிருக்கிறேன் இனிமேல் நார்